السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المسمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ اب انقس منہ قلیلا او سد علیہ ورطل القرآن ترطیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیت اللیل ہی اشد وطا و اقوى مقیلا ان لکا فی النہار سبحا طویلا وذکر اسم ربک و تبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا اللہم صل على محمد و على آل محمد کما صلیت على ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید شمانیتا علماء کرام دورے ربان کاسر شمانیتا دینی بھائی ابان بونے رہا اللہ رب العالمین دربارے کٹی کٹی شکریہ جے مہان رب العالمین اما در کے दीर्घ एक सप्ताह पर शुक्रवार सलातुल मग्रीबर पर नद्दा सरकार बाड़ी जमे मस्जिदे बसे अल्लाह रबुल आलमीन नाजिलकृत कुरान मजिद थे कैकटी आयाते कारीमार संक्षिप्त भावे तापसर करार और शुरार तौफिक दिए से मोहान रब्बल आलमीनेर शुक्र आदाय करी शकले बोले अल्हम्दुलिल्लाह सम्मानित भाई ओ बोनेरा आमदेर दारबाही कुराने करी मेर तब्सीरे गोतो तब्सीरे अम्रा जे सूरा थे के तब्सीर कर सिलाम शे सूरा टी नाम सिलो सूरा अल जिन अस्के जे सूरा थे के अम्रा तब्सीर कर बो इन्शाल्लाह ए सूरा टी नाम हलो सूरा अल मुसम्मिल। अमादेर दिती और दफार दाराबाही कुराने करी मेर तब्सीरे अस्केर सूरा अल मुसम्मिलेर प्रथम पर बेर तब्सीर हो बे इन्शाल्ला। सूरा अल मुसम्मिल ए सूरा टी कुराने करी मेर कोतो नंबर सूरा तेहत्तर नंबर सूरा, सूरा अल जीन होलो बाहत्तर नंबर सूरा, और सूरा अल मुसम्मिल होलो तेहत्तर नंबर सूरा। सूरा अल मुसम्मिल ये सूरा टी मक्की सूरा। ये टी दूसरी अंकशे विभक्त है सूरा टी। ये सूरा प्रथम अंकशो नाजिल है से मुक्का मुकर रमाए। आर दूसरी अंकशो नाजिल है से मोदीना मनावरा। तबे जहितु प्रथम अंकशो एवं वैशिष्ट्यक आयत कारी में मुक्का मुक्कर रमाय नाजिल है से ये जो नो सूरा टा सूरा अल मुज़म्मल मक्कीया मक्की सूरा। 
অনেক মাক্কি সুরার আয়াত কিছু আয়াত মদিনা নাজিল হয়েছে আবার অনেক মাদানি সুরার আয়াত কিন্তু সেগুলো কিছু আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কায় আচ্ছা মাক্কি সুরা আর মাদানি সুরা এটার অর্থ কি মক্কা নাজিল হওয়া আর মদিনা নাজিল হওয়া নাকি এটার অর্থ কি হ্যাঁ মানে হিজরতের আগে আর পরে হিজরতের আগে যেগুলো নাজিল হয়েছে এগুলো সব মাক্কি সুরা হিজরতের পরে নবী সাল্লাহ সাল্লাম মদিনায় ছিলেন কিন্তু কিছু সুরা কিছু আয়াত মক্কায়ও নাজিল হয়েছে মক্কা বিজয়ের পরে অষ্টম হিজরির পরে বা তার আগেও নাজিল হয়েছে পদাবিয়া সন্ধির সময় বিভিন্ন সময় কিন্তু সেই আয়াতগুলো সুরাগুলো মক্কায় নাজিল হলেও সুরাগুলা মাদানি সুরা তো এই সুরাটি সুরা আল মুসাম্মেল এটি মাক্কি সুরা কিন্তু এটার শেষের যে বড় আয়াতটি আছে সেই বিশ নম্বর আয়াতটি এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে মদিনাতে হিজরতের পরে এই সুরাটি ইসলামের প্রথম দিকে নাজিল হওয়া সুরাগুলোর মধ্য থেকে একটা সুরা ইসলামের প্রথম দিকে যে সুরাগুলো নাজিল হয় নবগতের শুরুতে সর্বপ্রথম কোন সুরার আয়াত নাজিল হয় সৌরা আল আলাক সৌরা আল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাজিল হয় কোথায় নাজিল হয় ওই পাহাড়টার নাম কি আর গুহাটার নাম কি পাহাড়ের নাম জাবালে নূর পাহাড়ের নাম জাবালে নূর আর যে গুহার মধ্যে নাজিল হয়েছে ওই গুহার নাম গারে হেরা মানে হেরা গুহা তো এই পাহাড়টার নাম জাবালে নূর তার অর্থ কি পাহাড় এটা নূরের পাহাড় পাহাড়ের নাম হলো জাবালে নূর জাবালে নূর মানে জাবালে নূরের বাংলা কি নূরের পাহাড় জাবালে নূরের বাংলা হলো নূরের পাহাড় তাহলে কি পাহাড় এটা পুরো একটা নূরের নূরের তৈরি যে আমাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলো এইভাবে জন্মে সেরেকগুলো বেদাতগুলো এইভাবে তৈরি হয় আল্লাহ সুবান তালা কোরআনে কারিমে কোরআনকে নূর বলছেন কোরআনে কারিমকে আল্লাহ পাক নূর বলছেন আল্লাহ পাক বলছেন ওয়ান নূর ইল্লা দি আনসাল্লাহ যেই নূর আমি নাজিল করেছি নূর নাজিল করেছি মানে কোরআন নাজিল করছি কোরআনের আরেক নাম নূর নবী সাল্লাহ ইসলামকেও আল্লাহ পাক নূর বলছেন নবী সাল্লাহ ইসলামকেও নূর বলছেন এই নূর বলার কারণে কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে যে নবী সাল্লাহ ইসলাম নূরের তৈরি কিন্তু আল্লাহ পাক কোথাও নূরের তৈরি বলেন নাই নূর বলছেন নূর এক জিনিস নূরের তৈরি আর এক জিনিস দুইটা দুই জিনিস এটা বুঝাইতে আমাদের দেশের অনেক ভাই বোনদেরকে কষ্ট হয় যে কো আল্লাহ তো নূর বলছে কাজ্জা কমিন আল্লাহ নূর কিতাব মুবিন আল্লাহ তো নূর বলছে রাসুলকে তো নূর বলছে তো ঠিক আছে নূর নিয়ে তো পৃথিবীর কারো কোনো দ্বিমত নাই নবী সাল্লাম তো নূর অবশ্যই নূর নবী সাল্লাম নূর না হইলে নবী সাল্লামের দাওয়াতে সারা পৃথিবী আলোকিত হইল কীভাবে এবং নবী সাল্লামের উপরে যে কিতাব নাজিল হচ্ছে সে কিতাব ও নূর কিন্তু ওই বিভ্রান্তিটা হয়ে গেছে নূর বলার কারণে এবার একটু বাড়াই সামনের দিকে যায় এবার নূর বানাই ফেলছে তো ওই পাহাড়টা জাবালে নূর নাম হলো জাবালে নূর তার অর্থ এই নয় যে পাহাড় এটা নূরের তৈরি অনেকে ওই পাহাড়ে বরকতের জন্য উঠে এখনও অনেক হাজার হাজার মানুষ মনে করে এটা যেহেতু জাবালে নূর নূরের পাহাড় সুতরাং এটার উপরে উঠতে পারলে মনে হয় নূর পাওয়া যাবে অনেক মানুষ এই নিয়তে জাবালে নূরে উঠে আর গারে হেরার মধ্যে হেরা গুহার মধ্যে যেখানে কোরআনে কেমন ওই পাঁচটি আয়াত নাজিল হয় একেবারে পাহাড়ের উপরে গিয়ে আর একটু নিচে এই গুহাটার মধ্যে সলাত আদায় করার জন্য নারী পুরুষ মানে এমন ঠেলা ঠেলি ধাক্কা ধাক্কি যে এই গুহার মধ্যে গিয়ে দু রেখাত নামাজ পড়তে অথচ এই গুহার মধ্যে নামাজ পড়ার মধ্যে কোনো ফজিলত নাই বরং ফজিলত মনে করলে গুণা হবে কেউ যদি মনে করে এখানে নামাজ পড়লে ফজিলত হবে ফজিলত নিজে নিজে বানাইলে হয় না 
অনেক কিছুতে আমাদের কাছে মনে হয় যে এটা করলে মনে হয় অনেক ফজিলত কিন্তু ফজিলতটা নিজে নিজে বানানো যায় না যেটা আল্লাহ সুবান তালা এবং আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ফজিলত ঘোষণা দিয়েছেন সেটাই ফজিলত কিন্তু আমার আপনার কাছে যতই ফজিলত মনে হোক কিন্তু ওইটা ফজিলত হইতে পারে না কিন্তু দেখেন আজকে মুসলিম ওম্মা জাহালতের মধ্যে পড়ে অন্ধকারে পড়ে এলেমবিহীন অবস্থায় থাকার কারণে সেরেক বেদাত জন্ম নেওয়ার কারণে হাজার হাজার মহিলা আমি নিজে দেখে আসছি মহিলাদের ঠেলায় মহিলাদের দাক্কায় ওই গুহার মধ্যে ঢুকা যায় না আমরা গুহার মুখে যাইও আস্তাকফেরুল্লাহ পড়তে পড়তে বের হয়ে চলে আসছি মানে মহিলারা যে অবস্থায় সেখানে নামাজ পড়ার জন্য পুরুষদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামছে মানে মারাত্মক গুনাহের কাজ অশ্লীলতার কাজ সেই গার হেরার মধ্যে গিয়ে এই অবস্থা করতেছে মানে নিজেরা ফজিলত বানায় নিছে আল্লাহ আল্লাহ সুবান তালা এখানে কোনো ফজিলতার কথা বলেন নাই নবী সাল্লা ইসলামও কোনো ফজিলতার কথা বলেন নাই বরং এই কোরআন নাজিলের পরে নবী সাল্লা ইসলামের উপরে সর্বপ্রথম যখন ওহি নাজিল হয় তারপরে নবী সাল্লা ইসলাম আরও তেইশ বছর জীবিত ছিলেন এই তেইশ বছরে একটা দিন কোনো দিন নবী সাল্লা ইসলাম ওই গুহায় উঠেন নাই উঠে দেখে আসেন না হ্যাঁ আমার স্মৃতি বিজড়িত জায়গা এখানে আমার উপরে প্রথম কোরআন নাজিল হয়েছে জায়গাটা একটু আবার দেখে আসি নবী সাল্লা ইসলাম জীবন একবারও আর সেখানে ওঠেন নাই আবার নবী সাল্লা ইসলামের সাহাবিরা লক্ষাধিক সাহাবি তারা চিন্তা করেন নাই যে হারে এখা এটা কোরআন নাজিলের জায়গা আমাদের আমার রাসুল এখানে কোরআন পাইছেন আমরা একটু উঠে এখানে দেখে আসি একজন সাহাবিও জীবনে এখানে এই পাহাড়ের উপরে উঠেন নাই অর্থাৎ এই পাহাড়ের মধ্যে কোনো বরকত আল্লাহ পাক রাখেন নাই বরকত হলো কোরআনের মধ্যে বরকত হলো রাসুলের মধ্যে বরকত হলো রাসুলের সুন্নার মধ্যে আল্লাহ পাক ওই পাহাড়ের মধ্যে আর গুহার মধ্যে বরকত রাখেন নাই আজকে মুসলিম উম্মা কোরআন ছেড়ে দিয়ে নবী সাল্লামের সুন্না ছেড়ে দিয়ে বরকত ছেড়ে দিয়ে ওই পাহাড়ে যায় কষাকষি করতেছে আর ধাক্কা ধাক্কি করতেছে বরকতের জন্য মানে যেখানে বরকত নাই সেখানে বরকতের জন্য যায় খুঁজতেছে আর যেগুলো বরকত কোরআনে কারিম তার ঘরে ঘরে আছে নবী সাল্লামের সুন্না তার দেশেই আছে সেগুলোর মধ্যে বরকত কিন্তু সেগুলোর নিয়ে বরকত তালাশের কোনো খবর নাই এমন কি আপনার এই জাবালে নূর এই পাহাড় বা এই জাতীয় আরও যতগুলো এরকম স্থান আছে এই স্থানগুলোতে নবুয়তের পরে এই নবী সাল্লামের উপরে ওহিনাজিলের পরে নবী সাল্লাম জীবনে একবার জাবালে নূর বা জাবালে সুর এই পাহাড়গুলোতে উঠেন উঠেনও নাই সাহাবাইকরাম বরকতের জন্য যান নাই এমন কি দেখেন কোথায় সেই জাবালে নূর আমাদের দেশের বাঙালিরা শুনছে যে নবী সাল্লা ইসলাম এই পাহাড়ে উঠে ধ্যান করতেন আপনারা শুনছেন না যে নবী সাল্লা ইসলাম এই জাবালে নূরে হেরা গুহার মধ্যে গিয়ে কি করতেন ধ্যান করতেন ইতিহাসগুলো যারা লিখছে এরা কিন্তু সহি আকিদা সম্পন্ন ঐতিহাসিক ছিলেন না এরা অনেক ইতিহাস বিকৃত করে তারা উপস্থাপন করেছে কারণ ওই ঐতিহাসিকেরা আরবি ইতিহাস থেকে বাংলা করেন নাই যারা বাংলা করছেন এরা ইংরেজি ইতিহাস থেকে বাংলা করছেন মানে আরবি ইতিহাস পরবর্তীতে ইংলিশে লেখা হয়েছে ওই ইংলিশ ইতিহাস বাংলা হয়েছে কিন্তু সরাসরি আরবি ঐতিহাসিকদের আরবি ইতিহাস সরাসরি বাংলা খুব কম হয়েছে এই জন্য যে ওখানে নবী সাল্লাম ধ্যান করছেন এইটা প্রচার হয়ে গেছে বেশি অথচ হাদিসের ভাষা হইল ইয়া তাহান না সুফি হে নবী সাল্লা ইসলাম সেখানে গবেষণা করেছেন রিসার্চ করেছেন তিনি ফিকির করেছেন কিভাবে এই সমাজকে পরিবর্তন করা যায় কিভাবে এই সেরেক থেকে জাতিকে উদ্ধার করা যায় এটা নিয়ে তিনি সেখানে একাকি বসে বসে এবং আল্লাহর ঘরের সাথে তা আল্লুক রেখে যে এই গুহার মধ্যে নবী সাল্লাম বসছেন ওই গুহা থেকে আল্লাহর ঘর সরাসরি দেখা যায় আল্লাহর ঘরের সাথে কানেকশান রেখে সম্পর্ক রেখে মানে কিছুদিন পরেই তিনি নবী হবেন আল্লাহ পাক নবুয়ত দিবেন 
তার আগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে এরকম বিষয় আসতে লাগলো যে এই সমাজটা পরিবর্তন করার জন্য এই মানুষগুলোকে শেরেক থেকে এই কুসংস্কার থেকে মানুষগুলোকে উদ্ধার করার জন্য কি করা যায় এই পরিকল্পনা নেওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু সেখানে উঠে নির্জনে কিছু সময় অতিবাহিত করতেন এটাকে অনেকে বানাই ফেলছে ধ্যান করতেন এবং সেখান থেকে দলিল দিয়ে আজকে ধ্যানের ব্যবসা খুব জমজমাট ধ্যানের ব্যবসা ধ্যানের ব্যবসা চিনেন তো অনেকে চিনে না আরে ধ্যানের ব্যবসায় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন এই জটিলতায় পড়ে গেছে এই দিনে এলাহির মধ্যে পড়ে গেছে ধ্যানের ব্যবসা এটা আরেক দিনে এলাহি সম্রাট আকবর দিনে এলাহি বানাইছে শুনুন নাই ইতিহাসে যে কয়েকটা ধর্ম মিলাই একটা ধর্ম বানাইছে আজকে এই বিভিন্ন মেথডের নামে অমুক মেথড তমুক মেথড এগুলোর মধ্যে ধ্যান বানাইছে বিভিন্ন ধরনের ধ্যান ইসলামের কোনো বিষয় বিষয় নয় ধ্যান এটা বিভিন্ন ধর্মের বিষয় এটা হিন্দু ধর্মে আছে বৌদ্ধ ধর্মে আছে অন্যান্য ধর্মে আছে কিন্তু ইসলামে ধ্যানের কোনো স্থান নাই নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরাম ডেলি কয় ঘন্টা ধ্যান করতেন বলেন তো দেখি নবী সাল্লাহ ইসলাম দৈনিক নবী সাল্লামের রুটিন তো সাহাবাই কেরামের সামনে ক্লিয়ার কোনো হাদিসে পাইছেন যে নবী সাল্লাম প্রতিদিন আধা ঘন্টা ধ্যান করতেন বা নবী সাল্লাম এক ঘন্টা ধ্যান করতেন এরকম কোনো জাল হাদিসও পাইছেন তাই সাহাবাই কেরামও করেন নাই অথচ বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন ধ্যানে ব্যস্ত আর জিজ্ঞাসা করলে যে ভাই কয় আমার রাসুলও করছে আল্লাহ রসুলও করছে মানে রাসুলের কথা বলে মানুষকে বিপদগামী করা রাসুল রাসুলের কথা বলে রে তো রাসুলের প্রতি আবেগটা আমাদের বেশি নবী সাল্লামের মোহাম্মত আমাদের অন্তরে আছে এই জন্য নবী সাল্লামের কথা বলে মানুষকে সেরেকের দিকে নিয়ে যাওয়া এটা সহজ এই জন্য আমাদেরকে এই নবী সাল্লামের কথা বলি যে নবী সাল্লাম এই গারে হেরা ধ্যান করতেন এই কথা বলার কারণে মানুষ সব আরও বেশি আকর্ষণ যা আল্লাহ রসুল করছেন বাস এরপরে মানুষ দলে দলে ধ্যানে যাচ্ছে এক সময় ধ্যান করতে করতে ওই একজন ব্যক্তির কাছে বা এত হইতেছে মানে জগন্য কাজ কারবার একজন মহাজাতকের কাছে লক্ষ লক্ষ মানুষ বায়াত হয় একটা বুঝলাম যে ধর্মের আদলে ধর্মের লেবাসে যারা মানুষকে দোকা দেয় প্রতারণা দেয় ওইটাতে মানুষ সহজে পড়তে পারে কারণ সে তো চেহারা সুরতে লেবাসে ধর্মের মনে করতেছে এই জন্য সে দোকায় পড়ল কিন্তু এখানে চেহারা সুরতে লেবাসেও ধর্মের কিছু নাই তাও তার কাছে লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু বায়াত হইতেছে বায়াতের মতো জিনিস কত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বায়াত নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে বায়াত হয়ে যাচ্ছে আপনি বায়াতের ব্যাপারে ওলামাই কেরামদের থেকে না জেনে কোরআন এবং সুন্নার জ্ঞান না নিয়ে আপনি কারো কাছে বায়াত হওয়া যাবে না বায়াত মানে কি যে বিক্রি করা বায়াত মানে বায়ু মানে বিক্রি করা বায়ু মানে ব্যবসা করা বেচা কিনা করা আর বায়াত মানে বিক্রি করা কাকে বিক্রি করবেন আপনার নিজেকে বিক্রি করবেন তা আপনি একজন মানুষের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিচ্ছেন না অজুবিল্লা আপনি নিজেকে বিক্রি করবেন একমাত্র কার কাছে একমাত্র আল্লাহ সুবান তালার কাছে আল্লাহ পাক কোরআনে কেরমে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুমিনদের জান এবং মাল এই দুইটাকে কিনে নেন সুবহান আল্লাহ আল্লাহ কিনেন তাহলে বিক্রি করবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহ পাকের বিনিময় কি দেন বে আন্নাহমুল জান্না তার বিনিময়ে আল্লাহ সুবহান আল্লাহ জান্নাত দেন সুবহান আল্লাহ এই জন্য বিক্রি করতে হবে আল্লাহর কাছে যে আল্লাহ পাক এটার বিনিময় দিবেন অথচ একজন মহাজাতকের কাছে বিক্রি করে বসে আছে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে বিক্রি করবেন কিভাবে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে বায়াতের মাধ্যম হলো যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে কোরআন সুন্নার রাষ্ট্র হবে কোরআন সুন্নার রাষ্ট্রে যিনি প্রধান হবেন তার হাতে বায়াত হবেন যে তিনি আমাদেরকে কোরআন সুন্না অনুযায়ী যত নির্দেশ দিবেন আমরা মেনে চলব এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে বিক্রি করব নিজেদেরকে আচ্ছা আরেকটা হলো জেহাদের ময়দানে শরীরি জেহাদ কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে যেটা সহি বিশুদ্ধ জেহাদ সে জেহাদের ময়দানে যখন যাবেন জেহাদের আমিরের হাতে বায়াত হবেন এই জন্য বায়াত হবেন যে জেহাদের ময়দানে বিশৃঙ্খল অবস্থায় জেহাদ করলে মুসলিমেরা ক্ষতি হতে পারে 
কিন্তু এক এক নেতার নেতৃত্বে সুন্দরভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদ করলে ইসলামের বিজয় হবে এবং সেখানে যদি আমি মারাও যাই আহত হই ক্ষতি হয় তাহলে আমার জন্য আল্লাহ জান্নাত রেখেছেন সুবহান আল্লাহ সেখানে আল্লাহর কাছে বিক্রি করলাম তা আপনি এই দুই জায়গায় বিক্রি করবেন নিজেকে এখন এই দুই জায়গা যদি না পান তখন কেমনে বিক্রি করবেন তখন কোরআনের কাছে বিক্রি করবেন কার কাছে অর্থাৎ বায়াত হইবেন কোরআনের কাছে কোরআনের কাছে বায়াত করে নেবেন কোরআনের কাছে বায়াত করবেন কোরআন যেটা করতে বলে সেটা করবেন কোরআন যেটা নিষেধ করে সেটা করবেন না বাস কোনো মানুষের হাতে আর বায়াত হওয়ার দরকার নেই বায়াত হইবেন কার কাছে অনেকে তো বিশ্বাস করতে পারতেছে না যে মনে করতেছে না আমরা কোরআনের হাতে বায়াত হব না বায়াত হব মানুষের কাছে বায়াত হইতে হবে কোরআনের কাছে কোরআনের কাছে আপনি নিজেকে বিক্রি করে দেন কোরআন যেটা করতে বলে সেটা করব কোরআন যেটা নিষেধ করে সেটা করব না তাহলেই জান্নাত পাওয়া যাবে আল্লাহ সুবান তালা এই সুরা আল মুসাম্মেল এই প্রথম দিকে গা রেহারায় ওহি নাজিলের পরেই এই সুরাটা নাজিল করেছেন আমরা সকলেই ওই ইতিহাস ওই হাদিস আমাদের সকলের জানা আল্লাহ রসুল সাল্লামের কাছে প্রথম জিব্রিল আলহিসাল্লাম আসছে এসে নবী সাল্লামকে কি বলছেন একরা একরা মানে কি নাকি বলছে এসমা শুনতে বলছে না পড়তে বলছে কিন্তু আমরা তো এখন উল্টা আমরা হইলাম শুনব পড়ব না কিন্তু আল্লাহ সুবান তালার কথা হলো এক কারা জিবির আলাম এসে বলেন নাই যে রাসুল এসমা আমি যে কি বলি আমার কথা শুনেন এই কথা বলেন নাই বলছেন কি এক কারা পড়েন তো নবী সাল্লাম বললেন লা আদারি আমি তো কোনোদিন স্কুলে যাই নাই কোনো শিক্ষকের কাছে পড়ি নাই লিখতে জানি না পড়তে জানি না আমি কি পড়ব দ্বিতীয়বারও বলছেন তৃতীয়বারও বলছেন এরপরে জিবরিল আলাই সালাম স আকৃতিতে জিবরিল আলাই সালামের আকৃতিটা কীরকম লাহু সিত্তু মিয়াতে জানা নবী সাল্লাম বলছেন জিবরিল আলাই সালামের ছয় শত ডানা আছে মন হাবি তান বাইনা সামা ইউল আরুদে জিবরিল আলাহিসাল্লাম যখন ওই ডানাগুলো বিস্তৃত করেন তখন আসমান জমিনের মাঝখানে বিস্তৃত হয়ে যান সুহান আল্লাহ মানে বিশাল দেহের অধিকারী জিবরিল আলাহিসাল্লাম সে জিবরিল আলাহিসাল্লাম নবী সাল্লামের সাথে মোয়ানাকা করলেন মোয়ানাকা করার পরে এবার বললেন যে পড়েন একরা নবী সাল্লাম জীবনে জিবরিল আলাহিসাল্লামকে কয়বার দেখছেন দুইবার একবার সশরীরে সোয়াকৃতিতে এই প্রথম যখন ওহি নাজিল হয় তখন দেখছেন আরেকবার মেহরাজের রাত্রিতে মেহরাজে যাওয়ার সময় আরেকবার দেখছেন দুইবার দেখছেন তো জিবরিল আলাহিসাল্লাম মোয়ানাকা করার পরে আল্লাহ পাক নবী সাল্লামের বক্ষকে খুলে দিছেন এবার বলছেন পড়েন একরা বিস্মের অব্বিক আল্লাদি খলাক খলাক আল ইনসান আমিন আলাক একরা ওয়ার অব্বুক আল আকরাম আল্লাদি আল্লামা বিল কালাম আল্লাম আল ইনসান আলাম ইয়ালাম সোহান আল্লাহ এই পাঁচটি আয়াতে কারিমা নবী সাল্লাহ সাল্লাম সুন্দর করে পড়তেন কিন্তু পড়ার পরে ভিতরে ভিতরে ভয় লাগতেছে কারণ জীবনে প্রথম জিবরিল আল্লাহ ইসলামকে দেখছেন আমরা যদি দেখতাম তো আমাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না এই বিশাল জিবরিল আলাহ ইসালাম আল্লাহ আকবর জীবনে কোনোদিন নবী সাল্লাম এরকম আকৃতির জিবরিল আর দেখেন নাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পাহাড় থেকে কোনো রকম অনেক কষ্ট করে নেমে আসছে ওই পাহাড় থেকে নামাও অনেক কঠিন এখন তো একটু সিঁড়ি তিড়ি আছে রাস্তা রাস্তা আছে ওই সময় তো এগুলো ছিল না নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এই গা রে হেরার উপরের থেকে নিচে নামছে নেমে ঘরে এসছেন ভয়ে কাঁপতেছেন আর খাদিজা রাতি আল্লাহ তালা আনহা আমাদের কি আমাদের আম্মা জান খাদিজা রাতি আল্লাহ তালা আনহা তার ঘরে আসলেন এসে নবী সাল্লাম বললেন জাম্মেলু নি জাম্মেলু নি জাম্মেলু নি জাম্মেলু নি জাম্মেলু নি মানে কম্বল আমাকে কম্বল দাও কম্বল দাও কম্বল দাও আমার অবস্থা খুব খারাপ শরীর কাঁপতেছে জ্বর এসে গেছে শরীরে জাম্মেলু নি আমাকে কম্বল দাও কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত করো 
তখন খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা হা নবী সাল্লা সাল্লামকে সোয়াই দিলেন বিছানায় শুয়ে আছেন কম্বল গায়ে দিয়ে আল্লাহ সুবাহ দেখে দেখে হাসতেছেন সোহান আল্লাহ আল্লাহ পাক জিবরিল আলাহ ইসলামকে তো পাঠাইছেন আল্লাহ সুবাহ তালা তারপরে নবী সাল্লামের ওহিও নাজিল করছেন আল্লাহ সুবাহ তালা আল্লাহর হাবিব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম এইভাবে ভয়ে এইভাবে ঘরে এসে কাঁপতেছেন কম্বল গায়ে দিচ্ছেন এগুলো আল্লাহ সুবাহ তালা দেখে দেখে হাসতেছেন এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা জিবরিল আলাহ ইসালামকে পাঠাইছেন পাঠাই জিবরিল আলাহ ইসলামের মাধ্যমে যে আয়ারটা নাজিল করছেন এখানে নবী সাল্লামকে আরেকটা নাম দিছেন সেই নামটা কি আল মুসাম্মিল মানে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকা মানুষ কম্বলওয়ালা নবী সাল্লাহ ইসলামকে আরেকটা সিফাত আল্লাহ ব্যবহার করলেন যে যেই যে জিবরিল আলাহ ইসলামকে দেখি আসে ভয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা তখন এই আয়াতে কারে মানাজিল করে বলেন ইয়াজুহাল মুসাম্মিল কুমিল্লাইল হে কম্বল গায়ে দেওয়া হে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা মানুষটা তোমাকে আমি ওই জাবালে নূরের মধ্যে এইভাবে শুয়ে থাকার জন্য নবুয়ত দিই নাই সুহার আল্লাহ জাবালে নূরের থেকে নবুয়ত পেয়ে রাসুল হয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকবা এই কাজের জন্য রাসুল বানায় নেই কুম হে রাসুল হে কম্বল মুড়ি দেওয়া শুয়ে থাকা মানুষটা আপনি লাভ মেরে উঠে যান সুবাহান আল্লাহ উঠে যান আপনাকে মহান এক দায়িত্ব দিয়ে বিশাল এক দায়িত্ব দিয়ে আপনাকে আমি আল্লাহ নবুয়ত দিছি সুবাহান আল্লাহ কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকলে এই দায়িত্ব পালন করা যাবে না সুবাহান আল্লাহ তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা আল মুজাম্মেল নাজিল করেন সুরা আল মুজাম্মেলের প্রথম অংশ নাজিল করেন আবার কোন কোন মুফাসের নেকারাম বলছেন যে নবী সাল্লাহ ইসলামের নবুয়ত লাভের পরে এবং প্রকাশ্যে যখন দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন তখন দারুণ নদোয়ার মধ্যে একদিন মিটিং বসলো মিটিং বসে সবাই বলতে লাগলো সাম্য হাজার রাজুল ইসমান এই ব্যক্তিটাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে একটা নামে নামকরণ কর যাতে আনহন্নাস যাতে মানুষদেরকে আমরা তার থেকে দূরে সরে রাখতে পারি দারুণ নদোয়ায় মিটিং শুরু হয়ে গেছে নবী সাল্লামের দাওয়াত শুরু নবী সাল্লামের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করাও শুরু যতদিন দাওয়াত শুরু হয় নাই এতদিন তিনি আল আমিন তার বিরুদ্ধে কোনো পরিকল্পনাও নাই কোনো ষড়যন্ত্র নাই যখনই দাওয়াত শুরু তখনই দার অন্য দেওয়ার মিটিং শুরু তখন সবাই একটা নাম খুঁজতেছে নবী সাল্লামের একটা নাম দিতে হবে নাম তো আছে দুইটা মোহাম্মদ আছে আহমদ আছে এর বাইরে আরও একটা নাম দিতে হবে যে নামটা শুনলে মানুষ তার থেকে দূরে সরে যাবে তো কী নাম দিবে কেউ কেউ প্রস্তাব দিল যে সাম্মলাহু মাজনুনান মাজনুন নাম দিয়ে দাও মাজনুন মাজনুন মানে পাগল তখন ওই যিনি সভাপতিত্ব করতেছিলেন তিনি বলে উঠলেন ইন্নাহু লাইসা বিমা তখন ওই নেতা বলল ইন্নাহু লাইসা বিশায়ের তিনি তো আসলে কবিও না মানে চারটা নামের প্রস্তাব আসছে কোনোটাই দেওয়ার মতো না তো তখন লোকজন খেপে ওই নেতাকে বলতেছে দেশে মাজনুনও দিতে পারবেন না শায়েরও দিতে পারবেন না কাহেনও দিতে পারবেন না তা আপনি দিবেনটা কি এবার আপনি ঠিক করেন আমরা যা পরামর্শ দেওয়া সব দিয়ে দিছি কিন্তু আপনার কাছে কোনোটাই মনোভূত হচ্ছে না কোনটা দেওয়া যায় আপনি ঠিক করেন তখন নেতা বলল আচ্ছা ঠিক আছে পরবর্তীটা ঠিক হওয়ার আগ পর্যন্ত একটা চালাইতে পারো সেটা মাজনুন মানে পরবর্তীটা নিয়ে সবাই গবেষণা করো নামটা কি হবে কিন্তু সেটা ঠিক করার আগ পর্যন্ত একটা নাম চলতে থাকুক সেটা হবে কি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম মাজনুন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম হলেন পাগল বাস এই নামটা ঠিক হলো দারুণ নদোয়ার বৈঠক ঠিক হওয়ার পরে কিছুদিন পরে হজের সিজন যে দিন মিটিং হয়েছে দারুণ নদোয়ায় তার কয়দিন পরে হজ জে বায়তুল্লাহর সময় আসতেছে মুশিকদের আমলেও কিন্তু হজ হইতো হজ কোনো যুগে বন্ধ ছিল না হজ চলতেছে জাহিলি যুগে হজ চলতেছে হজের সময় এবার প্রতি রাস্তায় প্রতি গলিতে প্রতি রোডে রোডে যুবকদেরকে নিয়োগ দেওয়া হইল স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দেওয়া হইল যে সারা দুনিয়া থেকে যত মানুষ আসবে সব মানুষদেরকে রাস্তা দিয়ে আসার সময় 
বলে দিবা যে ভাই আমাদের এই মক্কাতে কিন্তু একটা মাজনুন আছে একটা পাগল আছে খবরদার আপনারা সবাইয়ের খপ্পরে পড়লেও এই পাগলের খপ্পরে পড়িয়েন না সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছে রাস্তা রাস্তা মোড়ে মোড়ে সবাইকে মানে এরা তো জানতই না আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে মক্কা আছেন কি নাই নবী সাল্লাম নিজে কয়জনের কাছে দাওয়াত পৌঁছাইতে পারতেন কিন্তু আল্লাহ পাক নবী সাল্লামের জন্য কথাটা বলছেন অনেক সময় ফাঁস এক মানুষ দিয়ে খারাপ মানুষ দিয়ে আল্লাহর দিন শক্তিশালী করেন কাফেরদেরকে দিয়ে নবী সাল্লামের প্রচারটা চালাইতেছেন তো হজের সিজনে সবাই প্রচার করা শুরু করছে রাস্তা রাস্তায় যে লোক আসে তাকে ধরি বা এই খবরদার আমাদের এখানে কিন্তু মাজনুন আছে একজন এই মাজনুন আপনাদেরকে কিছু বললে শুনবেন না উনি পাগল মানুষ বাস এখন মানুষের মধ্যে ঢুকে গেছে একটা পাগল আছে কিন্তু এই এলাকায় আগে থেকে সবাই মাথায় আছে বাস সবাই হজ্জা বাইতুল্লার কাজ শেষ করতেছেন যাওয়ার সময় একজন আরেকজনকে বলে ভাই দুনিয়ার কত শহরের পাগল দেখলাম তো মক্কা শহরের পাগলটা দেখে যাই মক্কার পাগলটা কেমন একটু দেখে যাই কথা শুনে যাই সোহান আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম একজন সাহাবি সেই সুদূর আপনার ইয়ামেন থেকে আসছেন ওই জাহেলি যুগে হস করার জন্য আসছেন তিনি তিনি নিজে বর্ণনা দিচ্ছেন হাদিসের মধ্যে যে আমরা যখন চলে যাচ্ছিলাম তখন আমরা সবাই একজন আরেকজনকে বলা বলি করতেছিলাম যে আমরা একটু এই মক্কার পাগলটা একটু দেখে যাই তখন নবী সাল্লাহ ইসলাম বাইতুল্লাহ এক কোণে দাঁড়িয়ে কোনো কোনো বর্ণনা আসছে যে কোনটা রোকনে ইয়ামেনি এই কোনায় দাঁড়িয়ে অথবা রোকনে স্বামী নবী সাল্লাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাওয়াত দিচ্ছেন হে দুনিয়ার মানুষেরা আল্লাহ ইলাহাইল্লাহর উপরেই মানানো তুফলেহুন দুনিয়াতেও সফল হবে আখেরাতেও সফল হবে লা ইলাহাইল্লাহর দাওয়াত দিচ্ছেন আরও বিভিন্ন কথাবার্তা নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন তখন একজন আরেকজনের দিকে তাকায় আর নবী সাল্লামের চেহারার দিকে তাকায় তখন এরা বলে আল্লাহ আকবর জীবনে কত পাগল দেখলাম কিন্তু এই পাগলের মতো পাগল তো আর জীবনে দেখলাম না তখন মানুষ আরও কাছে আসতেছে আরও কাছে আসতেছে কথাগুলো শোনার জন্য ওই সাহাবি বলতেছেন যে আমরা নবী সাল্লামের চেহারা দেখে আমাদের কাছে মনে হলো যে যেন আকাশের চাঁদ নেমে এসেছে সুভান তখন আমরা নবী সাল্লামের কথা শুনে বুঝতে পারলাম আসলে তিনি পাগল নন তিনি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম ওই বছর হজে প্রায় সাড়ে তিনশো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে সোহান অত নবী সাল্লাম দাওয়াত দিলে অল্প কয়জন লোকের কাছে পৌঁছাইতে পারতেন কিন্তু মুশিকেরা নবী সাল্লামের দাওয়াতটা চারিদিকে পৌঁছাই মুফাসরিন কারাম বলেন যখন নবী সাল্লামকে এই মাজনুন নাম দেওয়া হইল নবী সাল্লাম এই নামটা শুনলেন শোনার পরে ব্যথিত হয়ে তিনি বিছানায় শুয়ে রইলেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছেন তখন আল্লাহ পাক আয়াতে কারে মা নাজিল করে বলছেন ইয়াহাল মুজাম্মিল হে চাদর মুড়ি দিয়ে মনে ব্যথা পাওয়া ব্যথিত মানুষটা কমিল্লা ইলা ইল্লা কলি ইলা জমিনে আমি আল্লাহ তোমাকে রাসুল বানাই একাকে সারি দিই নাই দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি তোমার সাথে না থাকে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আছি সোহান এর জন্য রাতের বেলায় সব মানুষ ঘুমাই গেলেও তুমি আমি আল্লাহর দরবার থেকে ঘুমাইও না সোহান আল্লাহ এখানে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ পাক বলছেন রাত্রের বেলায় আপনি আমার সামনে দাঁড়ায় থাকেন সোহান আল্লাহ কারণ জমিনে আপনার কেউ নাই আমি আল্লাহ আছি সুতরাং আমি আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য আপনি রাত্রে না ঘুমাই বেশি বেশি আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় থাকেন ক্রিয়াম করেন দুনিয়া সব মানুষ পাগল বললেও আমি আল্লাহ জানি আপনি পাগল না কি সোহান আল্লাহ এখানে আল্লাহ পাক নবী সাল্লামের উপরে ক্রিয়াম উল্লাহকে ফরজ করে দিছেন এই আয়াতে কারে মাগুলো নাজিল করে আপনি রাত্রে ক্রিয়াম করবেন দীর্ঘ সময় ধরে দীর্ঘ সময় আপনি দাঁড়ায় থাকবেন সোহান আল্লাহ আর দীর্ঘ সময় দাঁড়ায় দাঁড়ে নামাজের মধ্যে লম্বা সময় ধরে আপনি কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করবেন বেশি বেশি কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করবেন এবং তেলাওয়াতগুলো হবে ওয়ারাত তেল কোরআন তার তেল আর তেলাওয়াত হবে তার তেল তেলাওয়াত সোহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবুগতের প্রথম দিকে নবী সাল্লা সাল্লামের উপরে এই সুরাটির প্রথম অংশ নাজিল করেন আল্লাহ পাক নবী সাল্লামকে এখানে সুন্দর সিফাত দিয়েছেন আল মুসাম্মিল আল্লাহ পাক বলেন ইয়া আজ্জু আল মুসাম্মিল 
হে আমার প্রিয় হাবিব মুসাম্মিল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কুমিল্লাইল্লাহ কলিলা কুমিল্লাইল রাত্রেবেলায় আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন কুমিল্লাইল থেকে কয়ামুল হিল কয়ামুল লাইল মানে রাত্রিকালীন সলাদ এসার পর থেকে ফজর পর্যন্ত যতগুলো নামাজ আছে এই নামাজকে বলা হয় কয়ামুল লাইল এটার অনেক নাম কয়ামুল লাইল সলাতুল লাইল তারপরে সলাত তাহাজুদ অনেক নামে আমরা নামকরণ করে থাকি কিন্তু সবগুলাই কয়ামুল লাইল সবগুলাই সলাতুল লাইল সবগুলাই তাহাজুদ তা আল্লাহ পাক বলতেছেন কুমিল লাইল রাত্রিবেলায় আপনি কয়াম করুন ইল্লা কলিলা অল্প সময় ব্যতীত অর্থাৎ রাত্রির বেশি সময় বেশি অংশ ধরে আপনি কেয়াম করতে থাকুন নিষ্পাহ আপনি এটা ঠিক করে নিতে পারেন রাত্রের অর্ধেক অংশ পর্যন্ত আবিন কুসমিন হু কলিলা অথবা অর্ধেকের চাইতে কিছু কমও হতে পারে আউসেদ আলাইহে অথবা আপনি ইচ্ছা করলে ভালো লাগলে অর্ধেকের থেকে বাড়াইতেও পারেন আল্লাহ পাক এখানে এখতিয়ার দিচ্ছেন বেশিরভাগ রাত্রে আপনি যতক্ষণ পারেন দাঁড়াই থাকবেন এমন কি আপনি ইচ্ছা করলে অর্ধেকও দাঁড়াইতে পারেন অর্ধেক থেকে কমও পারেন অর্ধেক থেকে বেশিও পারেন সুহান আল্লাহ এই আয়াতে কারিমাগুলো নাজিলের পরে নবী সাল্লা ইসলাম রাত্রিবেলায় অর্ধেকের বেশি অংশ ধরে নবী সাল্লা ইসলাম দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং প্রথম দিকে যে সাহাবিরা ইমান আনছেন তারাও এরকম দীর্ঘ সময় ধরে কেয়ামুল লাইল করতেন দীর্ঘ সময় এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে হাদিসের মধ্যে আসছে নবী সাল্লামের পা মোবারকগুলো ফুলে এরকম হয়ে গেল চোখগুলো হলো উৎপন্ন ধারণ করলো চেহারা বিভিন্ন হয়ে গেল তখন আয়সা রাতি আল্লাহ তালহা হাদিসের মধ্যে বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লা ইসলামের যখন এরকম অবস্থা হয়ে গেল সবাই বলল আপনি এত দীর্ঘ সময় ধরে কেন দাঁড়ান আপনি একটু কমাই দেন কারণ আপনার শরীরের অবস্থা খুব খারাপ আপনার শরীর তো পা ফুলে গেছে চোখ হলুদ হয়ে গেছে আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে আপনার এই রাত্রের কে আমার লাইলটা একটু কমাই দেন তখন নবী সাল্লাম বলছিলেন আপালা এখন ও আবদান সাকুরা আমি কি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা হব না সুহান আল্লাহ যে আল্লাহ আমাকে নবুগত দান করেছেন রেসাল দান করেছেন আমার অতীত বর্তমানের সব গুণা ভবিষ্যতের সব গুণা মাপ করে দিছেন আমি কি সেই আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা হব না দেখেন নবী সাল্লাম আল্লাহর শোকর গুজানের জন্য অর্ধেক রাত্রির বেশি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন পা ফুলে গেছে চোখ হলুদ্পন্ন হয়ে গেছে আর আমরা রব্বুল আলমিনের এত নিয়ামত পাওয়ার পরে রাত্রের এশার নামাজটা আর ফজরের নামাজটা পড়ি না কে আমল লাইল তো দূরে থাকুক যে দুইটা নামাজ ফরজ কেউ কেউ আছে এশার নামাজ পড়ি ফজরের নামাজ পড়ি না ফজরের নামাজের খবরে থাকে না কেউ কেউ নিয়মিত আটটার সময় নয়টার সময় ফজরের নামাজ পড়ি এরকম মুসল্লিও আছে যে ফজরের নামাজের সময় ফজর পড়ে না আটটা নয়টায় ঘুম থেকে উঠার পরে ফজরের নামাজ পড়ে তাও একদিন দুই দিন একেবারে নিয়মিত আর নবী সাল্লাহ আলু ইসলাম আল্লাহর দিনের জন্য আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা হওয়ার জন্য রাত্রের অর্ধেকের বেশি সময় ধরে কেয়ামুল লাইল করতেন সুহান আল্লাহ কেয়ামুল লাইল মুমিনের একটা বৈশিষ্ট্য মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো কেয়ামুল লাইল করা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো এরা সবিরিন এরা সদিন এরা কানিন এরা মুনফিকিন আর সর্বশের বৈশিষ্ট্যটা ওয়াল মুস্তাক ফিরি না বিল আসহার এরা সাহারির সময়ে শেষ রাত্রিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আস্তাক পার করে আল্লাহর কাছে আস্তাক পার করা এটা মুমিনের একটা বড় সিফা মুমিনের একটা বড় গুণাবলি আজকে আমাদের থেকে এই গুণাবলি হারিয়ে গেছে এবং হারিয়ে যাওয়ার পিছনে অনেক কারণও আছে আমরা সলাতুল ফজরকে এত বিলম্বে নিয়ে গেছি জামাতকে ফজরের জামাত একেবারে সূর্য উঠার কাছাকাছি নিয়ে গেছি একবারে ফজরের জামাতকে বিলম্ব করতে করতে সূর্য ওঠার কাছাকাছি অনেক জায়গায় ফজরের জামাত শেষ হতে হতে সূর্য উঠেও যায় এরকম অবস্থাও আছে অথচ নবী সাল্লা ইসলাম পুরা জিন্দিগিতে সলাত পর যাওয়ার পর থেকে অন্তকাল পর্যন্ত যত সলাতুল ফজর আদায় করছেন কোন সময় শুরু করতেন 
एके बारे शुरूते ही वक्त हो तो आजान हो तो आजानेर पर अल्प किसी समय फौजरे सुन्नट्टा नवीसरे जनाम शब्द से शंक के बेअदाय करते एके बारे अल्प समय र मुद्दे शुद्ध सुराल काफिरुन असुराल अखलास प्रथम रकते सुराल काफिरुन दूसरी रकते सुराल अखलास ये सोट्टो दुटे सुरा दिए फौजरे सुन्नट्टा वक्तर मज़ा मज़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर कोनो सलात आदाय कुटतन ना खाली दूर एकत पौजरे सुन्नते आदाय कुटते ताहोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुन्ना होलो दूरतो प्रथम वक्ते अवल वक्ते पौजरे जमात शुरू कर दवा आर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रत्येक रकाते लंबा करात आदाय कुटते � سبحان الله نبي صلى الله عليه وسلم مكتا حديث المدد بلسان أسفرو بالفضر فضر كي تمرا فرشا كرو فضر كي فرشا كرو اي حديث بيكا عمرا اولتا بوزي اس كي فضر كي فرشا فرشا شما نيئي كسي اي حديث المدد شايخ الاسلام ابن تايمية رحمه الله بولين اي حديث تير مدد نبي صلى الله عليه وسلم بولشن جي تمرا شروع كرو پرثا مواقت ہے किंतु ऐतो लंबा करात पड़ो जाते करात शश कुत्ते कुत्ते नमः शश कुत्ते कुत्ते पोषा होए जाए आरामरो शुरू ही करी पोषा होए जाए और तो ऐटा शुरू हो बे अंधो करे किंतु ऐटा लंबा करात तर कारों ने ऐटा शश होते हुए ते पोषा होए जाए एकारण नवीसरसराम करात लंबा करार जो ने उत्साही तो कर से इजुन्न ये एक कोटे मानुष ताहज़ जुदो पड़ते बढ़ते। जोखन आमादेर पौजरोर वक्त हो दरन चट्टा बहुत तेरी शे। तो आम्रा जो दी पौजर जमात दितम पोने फास्टा है, चट्टा पौंतल्ली शे। तो जे मानुष टा चट्टा पौंतल्ली शे पौजर जमात दरबे, ये मानुष टा तो ताके आधा घंटा आगे उठते होगे। तेनी एक तो आगे उठले अबर फ़ौज़र जमात हो फटा फर्स्ट टर्म में दे उन्हर शॉप शेष ताहज़ जो तो शेष एवं मास्कंदी इच्छा को ले उन्हें किसी कुराने के रूप में तलावात करें नहीं थे बारे फ़ौज़र जमात हो फटचन एक साथे शब्द गुला करे उन्हें इच्छा को ले फर्स्ट टर्म में अबर घूमे थे वो बारे मने शब्दीय एक सुन्नत � क्योंकि जोखने अमरा सुन्नर ऐलो मेलो कोरे फैले तो खने आमदर थे के विभिन्न सुन्ना एक टा शतारों ने गुला सूटे था ऐसे ना इसके फ़ौज़र जमात दुत्ते के ले ताहज़ुत पड़ा था ना ताहज़ुत पड़ते के ले फ़ौज़र जमात दारा था ना कारण ताहज़ुत पड़ार पौरे अपने जो दियारो एक घंटा सेकेंड आपने एक घंटा दर घंटा पोषित है बिल तो अनेक बाई देखा जाए निजे निजे पड़ी घुमाई जाए ताहजुत पड़े आर फ़ौज़र जामात दौरा ना निजे निजे पड़ी घुमाई जाए तले विशाल एक टा फ़ौज़ील अत्थे के दिनी पंचित हो ताहजुत अत्थे के उन्हर फ़ौज़र जामात बेशी कुरुत्तो पुन्ना अ सल्लु बिल्लाई लेवन्ना सुनायाम तत्खुलुल जन्नत तबिसलाम सुबहानअल्लाह नबी सरसरम बोलचं सल्लु बिल्लाई तुमरा रात्रि का लिन सलात आदाय करो रात्रे सलात आदाय करो वन्ना सुनायाम जोखन सब मानुषरा घुमंतो घुमिया से तुमी दाढ़ी दाढ़ी आलर के से सलात आदाय करो तत्खुलुल जन्नत तबिसलाम तुमी निरापदे जन्नत अल्लाह सुबहना तला शौयंग प्रथम आसमाने ने में आशन ने में ऐसा हमादर के डाक्टर था क्या न हाल मिन मस्तागफेर इन पागफेर अल्लाहु तो मादर मुद्दे देखो न स्तगफार करिया से कि न आमित आदर के ख़ोमा करे दी बो सुबहन शारा दी न अम्रा अल्लाह के से ख़ोमा से अल्लाह मरे माप करन अल्लाह मके माप करन अल्लाह मके माप शे शम्मा खबर नहीं शबाई, शबाई माफ आगे लोई बोशेरी से, आगे माफ नहीं घुमाई से, 
তখন আর কারো মাপের দরকার নেই সে সময় আল্লাহ সুবাহ সরাসরি ডাকতেছেন হালমিন মুস্তাকিন হালমিন তা ইবিন কার তাওবা দরকার কার ইস্তফাত দরকার কার কি দরকার সব চাওয়ার জন্য আসো আর প্রথম আকাশে নামা মানে আল্লাহ পাক তখন এত নিকটবর্তী হয়ে যান আল্লাহ রহমত এত নিকটবর্তী যে চাওয়ার সাথে সাথে পাওয়া যায় সোভায়ার আল্লাহ এই জন্য আমরা চেষ্টা করতে হবে যে যতটুকু সম্ভব আমরা যেন কেয়ামুল্লাইল আদায় করতে পারি এটা নবী সাল্লা সাল্লামের উপরে এই নবুয়ত লাভের প্রথম অবস্থা এটা একেবারে আল্লাহ পাক ফরস করে দিছে কারণ এই সময় আল্লাহর যে রহমত লাভ করা যায় অন্য সময়ে এত বেশি রহমত লাভ করা যায় না এই সময়ের একটি বড় ফজিলতময় আর একটি আমল হইল ওয়ারাত্তেরিল কোরআন তার আপনি কোরআন তালাবাদ করুন কোরআন আবৃত্তি করুন তার তেল আকারে তার তেল আকারে আপনি কোরআন তালাবাদ করুন এই সময়টা কোরআন তালাওয়াতের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় কোরআনে করিম তালাওয়াতের সবচেয়ে নিরিবিলি একেবারে নীরবে তালাওয়াত করবেন আর বুঝবেন আর শুনবেন আল্লাহর সাথে কথা বলবেন নবী সাল্লা ইসলাম এ সময় এমনভাবে তালাওয়াত করতেন যে তালাওয়াত করতে করতে তালাওয়াতের ভিতরে আল্লাহর সাথে কথা বলতেন সোহান আল্লাহ তালাওয়াতের ভিতরে একটা আয়াত তালাওয়াত করার পরে নবী সাল্লাম চিন্তা করতেন এই আয়াতটার মধ্যে কী তালাওয়াত করছেন ওই কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করতেন যদি আয়াতের মধ্যে ইস্তফারের কথা আসতো তওবার কথা আসতো নবী সাল্লাম ইস্তফার করতেন তওবা করতেন যদি আয়াতের মধ্যে জাহান নামের আজাবের কথা আসতো আখেরাতের আজাবের কথা আসতো আজাব থেকে আল্লাহর কাছে ইস্তফার করতেন যদি জান্নাতের নিয়ে আমাদের কথা আসতো আল্লাহর কাছে জান্নাতের নিয়ে আমদ চাইতেন এইভাবে করেই নবী সাল্লামের রাত কেটে যেত এক সাহাবি বর্ণনা করেছেন নবী সাল্লাম একবার এইভাবে তালাবাদ করতে করতে যখন ওই আয়াতের কাছে গেলেন ইন তু আজিব হুম ফা ইন্ন হুম এবাদুক फजर समय सुबहानल्लाम रात चले ग आयाटार मध्य आल्लाते हैं ইন্তু আজেব হোম ফা ইন্ন হোম এবাদুক যদি আপনি তাদেরকে আজাব দেন তাদেরকে শাস্তি দেন রাব্বুল আলমিন তারা তো আপনার বান্দা আপনার গোলাম ও ইন তাক ফির লাহম যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন বা ইন্ন কান্তাল আজিজুল হাকিম আপনি তো মহা পরাক্রমশালী মহা হেকমতের অধিকারী মহা বিজ্ঞানময় সুহান আল্লাহ এই আয়াতে কারিমাটা নবী সাল্লাম বারবার তালাবাদ করতেছেন আর কাঁদতেছেন আর এইভাবেই নবী সাল্লা সাল্লামের কেয়ামুল লাইল শেষ হয়ে ফজর পর্যন্ত পৌঁছে গেল সোহান আল্লাহ এই জন্য এই সময়টার কোরআন তালাবাদ হবে তার তিল তালাবাদ তার তিল তালাবাদটা কেমন মুফাসরিন কেরাম বলেন তার তিল হলো সেগরে মোরাত্তাল মোরাত্তাল থেকে তার তিল অর্থাৎ মানুষের দাঁতগুলো দুই ধরনের এক ধরনের দাঁত আছে খুব পরিপাটি আর এক ধরনের দাঁত আছে এলোমেলো দুই ধরনের দাঁত থাকে দেখবেন আপনার দাঁতগুলো হয় পরিপাটি অথবা এলোমেলো এলোমেলো দাঁতগুলোকে বলা হয় সেগ্রে মোরাত্তাল যেগুলো দাঁত এলোমেলো দাঁত যদি পরিপাটি হয় তাহলে গণনা করতে একটু সময় লাগে দেরি হয় আর যদি মানে এলোমেলো হয় তাহলে সেগুলো সহজে গণনা করা যায় যেগুলো সেগ্রে মোরাত্তাল মানে এলোমেলো দাঁত সেগুলো গণনা করা সহজ আপনি হা করলে আপনার মধ্যে কয়টা দাঁত আছে সহজে গোনা যাবে দূর থেকে দেখা গেলে গোনা যাবে যে দাঁত কয়টা এটাকে আর আরও বেড়া বলে সেগ্রে মোরাত্তাল অর্থাৎ তালাওয়াতটা এমন হইতে হবে যেই তালাওয়াতে আপনি কয়টা শব্দ কয়টা অক্ষর তালাওয়াত করছেন এটা গণনা করা যাবে এটার নাম তার তিল সোহার আল্লাহ এই জন্য আয়সারাদি আল্লাহ রানা বলছেন যে যদি কোনো মানুষ ইচ্ছা করত যে নবী সাল্লা ইসলামের তালাওয়াতের মধ্যে কয়টা হরফ তালাবাদ করছেন কয়টা অক্ষর তালাবাদ করছেন লা আদ্দাহ অবশ্যই সে গণনা করতে পারত সোহান কয়টা অক্ষর এটাও গণনা করা যাচ্ছে শব্দ তো পরে শব্দ বাক্য কয়টা সেটা তো পরে কয়টা অক্ষর কয়টা হরফ তালাবাদ করছেন এইটাও নবী সাল্লামের তালাবাদে গণনা করা যেত সোহান আল্লাহ আজকে আমাদের শব্দ তো দূর অক্ষর তো দূরের কথা শব্দ তো দূরের কথা 
কয়টা বাক্য কয়টা আয়াত তালাওয়াত করছেন এটাও গণনা করা যায় না এবং সেই এখানে আয়াতটা নাজিল হয়েছে কেয়ামুল লাইলের ব্যাপারে আজকে আমাদের কেয়ামুল লাইলগুলোর অবস্থা সবচেয়ে করুণ কেয়ামুল লাইলে যে তালাওয়াত কিছুই বোঝা যায় না এমন দ্রুত গতিতে এখন আপনার ওই তথ্য প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে থ্রি জি গতিতে ফোর জি গতিতে কোরআন তালাওয়াতা এরকম গতি বেড়ে গেছে দিন দিন যত তথ্য প্রযুক্তির গতি বাড়তেছে আমাদের কোরআন তালাওয়াতেরও হাফের সাহেবদেরও গতি বাড়তেছে এই জন্য দেখবেন নমাদানে কেয়ামুল লাইলের তারাবির তালাওয়াতগুলো দেখেন কি অবস্থায় তালাওয়াত আল্লাহ পাকে এখানে সরাসরি বলে দিয়েছেন ওয়ারাত তেলিল কোরআন তার তেলা এই কেয়ামুল লাইলের মধ্যে কোরআন তালাওয়াত করবা তার তেল আকারে আয়াতটা সরাসরি কে আমার লাইলের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে আমভাবে সব তালাবাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু খাস করে কে আমার লাইল অথচ সেই কে আমার লাইলে আমরা তার তেল লঙ্ঘন করতেছি আর যেই হাফেজ সাহেব যত দ্রুত পড়াইতে পারেন কয় আমাদের মসজিদে ভাই যিনি পড়ান খুব গরম হাফেজ যিনি যত তাড়াতাড়ি দ্রুত পড়াইতে পারেন উনি তত গরম হাফেজ খুব ভালো হাফেজ একবারে বিশ মিনিটে শেষ করে দে যিনি বিশ মিনিটে শেষ করতে পারে পঁচিশ মিনিটে শেষ করতে পারে উনি তত ভালো হাফেজ অথচ তিনি কোরআন একাডেমিকে সর্বনাশ করে দিছেন তারাবির ফজিলত তো সাবাব তো দূরের কথা কোরআনকে যে বিকৃত করা হয়েছে এটার গুণায় নিয়ে তো আপনি অবস্থা খারাপ আরেকটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে সময় ফজিলত যত বেশি সেই সময়ের গুণও তত বেশি এ কথাটা আমরা অনেকবার বলছি যে ইমাম সাফির রহমতুল্লাহ বলছেন বায়তুল্লাহর মধ্যে একটা ভালো কাজ করলে যেমন অনেক গুণ সাবাব বেড়ে যায় একটা গুণার কাজ করলেও গুণাটাও এরকম অনেক গুণ বেড়ে যায় তা আপনি রমাদান মাসে প্রত্যেকটা আমলের ফজিলত বেড়ে যায় ফজিলতময় দিন ফজিলতময় রাত সুতরাং রমাদান মাসে যে আপনি কোরআন বিকৃতি করতেছেন এটার গুণাটাও তো অন্য সময় থেকে বেড়ে যাবে বাস এক তারা বিয়ে যায় আপনার যত গুণা হবে এবার রোজা রাখি সব আমল করিও ওই গুণাই তো আপনি শেষ করতে পারবেন না অর্থাৎ রমাদান মাস হলো গুণা মাফের মাস রমাদান মাস হলো এস্তফারের মাস সেই মাসে উল্টা আমরা গুণা কামাইতেছি আর মনে করতেছি যে আমরা খতম তারাবির নামে বিশাল ফজিলত আমরা অনেক স্বভাব লাভ করে ফেলতেছি এই জন্য আমার সম্মানিত ভাইয়েরা এবং বোনেরা আমরা কোরআনে কারিম খতম করা বাধ্যতামূলক করা হয় নাই তবুও যদি আমরা কোরআনে কারিম খতম করতে চাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো যেহেতু কোরআন শোনা ফজিলতের কাজ কোরআন শোনা ভালো কাজ কিন্তু কোরআন শুনতে যাই যেন কোরআনকে অপমান না করি কোরআনকে বিকৃত না করি কোরআনকে আল্লাহ বাগ যেভাবে বলছেন তার তেল আকারে তালাওয়াত যদি আমাদের ধৈর্য থাকে আমরা তিন ঘন্টা তালাওয়াত শোনার তিন ঘন্টা শুনব যদি আমাদের ধৈর্য থাকে দুই ঘন্টা শুনব দুই ঘন্টা শুনব যদি আমাদের ধৈর্য এরকম হয় এক ঘন্টা শুনব তাহলে এক ঘন্টা শুনব আমরা বাধ্য করে নিয়ে যে এতটুকু তালাওয়াত করতেই হবে বাস তখন আমরা এবার এই তার তেল লঙ্ঘন করে ফেলতেছি গুণার কাজ করে ফেলতেছি আমার খতমের থেকে জরুরি হইল আমার তার তেল আকারে তালাবাদ একজন ব্যক্তি শুধু সুরা আল ফিল থেকে সুরা আর নাস এই দশটা সুরা দিয়ে যদি কেউ কে আমার লাইল পড়ে কিন্তু তার তেল আকারে পড়ছে আর একজন এক পাড়া পড়ছে কিন্তু তার তেলের কিছু নাই এমন দ্রুত গতিতে পড়ছে শব্দ বোঝা যায় নেই অক্ষর বোঝা যায় নেই বাক্য বোঝা যায় নেই কিছু বোঝা যায় নাই তাহলে কাঠটা উত্তম ওই যিনি দশটা সুরা দিয়ে পড়ছেন ওনারটা অনেক গুণ উত্তম এই জন্য বেশি সাবাবের আশায় তো একেবারে সাবাব থেকে মাহরুম হয়ে যাব এই জন্য আমরা যদি খতম তারাবি পড়ি তাহলে ওই ধৈর্য নিয়ে তার তেল তালাবাদ নিয়ে পড়ার চেষ্টা করি আর না পারলে ছোট ছোট তালা আয়াত দিয়ে তালাবাদ করে যতটুকু সম্ভব ততটুকু শুনি তাও যেন তার তিল হয় তার তিল হলো থেমে থেমে পাঠ করা থেমে থেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝে বুঝে মানে আস্তে আস্তে এই তালাবাদটাকে বলা হয় তার তেল দুনিয়াতে তার তেল আকারে তালাবাদ যারা করবে আল্লাহ পাক কেয়ামতর ময়দানেও তাদেরকে কোরআন তালাবাদ করতে বলবেন সুভান আল্লাহ আল্লাহ পাক কেয়ামতর ময়দানে বলবেন যে ও একরা ওয়ারকে ওয়ারাত্তেল কামা কুন্তা তোরাত্তেল ফির দুনিয়া আল্লাহ পাক বলবেন একরা কোরআন পড়ো ওয়ারকে আর তুমি উপরের দিকে উঠো ওয়ারাত তেল কোরআনকে তার তেল আকারে তালাওয়াত করো কামা কুন্তা তোরাত্তেল ফির দুনিয়া যেমনিভাবে দুনিয়াতে তুমি তার তেল আকারে কোরআন তালাওয়াত করতা 
কারণ ইন্দা আখেরি আয়াত ইন তাকরাও হা মানজেলা হা তুমি যদি তেলাওয়াত করতে করতে যেখানে গিয়ে থামবে জান্নাতে তোমার অবস্থান হবে ওই পর্যন্তই সুবহান জান্নাতে তোমার অবস্থান ওই পর্যন্ত হয়ে যাবে যেখানে গিয়ে তোমার তেলাওয়াত থামবে সুবহান এই জন্য কোরআন মুখস্থ করবেন হাফেজ হওয়া জরুরি না কিন্তু কিছু সূরা কিছু আয়াত এগুলো মুখস্থ করবেন আল্লাহ পাক সেদিন তেলাওয়াত করতে বললে আপনি তো একটাও পারেন না তো জায়গা দখল করবেন কেমনে জান্নাতের জায়গা দখল করার সিস্টেম হইল যত বেশি তালাবাদ করতে পারবেন তত বেশি জান্নাতের জায়গা পাইবেন সোহার আল্লাহ মানে জান্নাত কদ্দুর নিবেন আপনি কি কয় শতাংশ চান জান্নাতের মধ্যে এটা নির্ণয় করবেন কি দিয়ে ইন্দা আখেরি আয়াতেন তা করো আল্লাহ বলবেন যে তালাবাদ করো আর দখল করো বা যেখানে যায় তালাবাদ শেষ তোমার জান্নাতের সীমা নাও শেষ তা এখন আপনি তালাবাদ পারেন এক আয়াত তো জায়গাও পাইবেন এই অল্প একটু আর পারেন বেশি তালাবাদ করবেন বেশি জায়গাও পাবেন বেশি এই জন্য কোরআনে করিম আর সেখানে কি আপনি কোরআনে করিম কফি থাকবো আপনার হাতে দেখে দেখে তালাবাদ করবেন আল্লাহ যখন বলবেন মুখস্থ শুরু করে দিবেন এই সুরা আল মোজাম্মেল শুরু করবেন সুরা আল মোদ্দাসের শুরু করবেন সুরা ইয়াসিন শুরু করবেন সুরা আর রহমান শুরু করবেন গুরুত্বপূর্ণ যে সুরাগুলা অনেকগুলো সুরার ফজিলত আছে এই সুরাগুলো কমপক্ষে মুখস্থ করবেন আলহামদুলিল্লাহ এটা মুখস্থ করা কঠিন কিছু না আপনি ইচ্ছা করলে সিদ্ধান্ত নিলে একেবারে সহজ আল্লাহ পাক কোরআনকে কোরআনে কারিমকে এমনিতে সহজ করে দিয়েছেন মুখস্থ করার জন্য এটা ইচ্ছা করলে একেবারে সহজেই আপনি অনেকগুলো সুরা মুখস্থ করে ফেলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এই জন্য আমরা খেয়াল রাখতে হবে যে কোরআনে কারিমের তালাবাদ যেন আমাদের তার তিল হয় ইন্না সালুল কে আলাইকা কাওলান সাকিলা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আমি অছিরেই আপনার উপরে এমন এক কোরআন আন্নাজিল করব যে এই কোরআনের কথাগুলো অত্যন্ত ভারী কাউলে সাকিল এই কোরআনের কথাগুলো অত্যন্ত ভারী ভারী বলতে এখানে দুই ধরনের কথা বোঝানো হয়েছে এক ধরনের কথা হলো এগুলোর মহত্ব এগুলোর কথাবার্তা খুব ওজনই খুব ভারী আমরা বলি না কথাটা খুব ওজনই কথাটা খুব ভারী মানে দামি কথা এটাকে আল্লাহ বলছেন কাউলে সাকিল আরেকটা হলো আসলেই কোরআনে কারিম অনেক ভারী এই কোরআনে কারিমের যখন ওহি নাজিল হইত তখন একটা ওঁটের উপরে নবী সাল্লাম বসাছিলেন ওঁটটা রু বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে মানে যখন ওহি নাজিল হইত এরপরে যখন একবার নবী সাল্লাম এক স্ত্রীর পায়ের উপরে মাথা দিয়ে শুয়েছিলেন এমন সময় ওহি নাজিল হচ্ছিল তো ওই স্ত্রী বর্ণনা দিয়েছেন যে আমার পাঠা যেন ফেটে চৌসির হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল অর্থাৎ ওহিটা এত ভারী এবং সাহাবাই ক্রাম বলেন প্রচণ্ড শীতের দিনে যদি ওহি নাজিল হইতো কানা ইউবসিমো আরাকান নবী সাল্লামের শরীর থেকে ঘাম বের হয়ে মনে হইতো যে মানে প্রচণ্ড গরম ঘামে ঘরমাক্ত হয়ে যেতেন তাহলে বোঝা যায় ওহিটা হইল কাওলে সাকিল অত্যন্ত ভারী ইন্দানা শিয়াতাল্লাহিয়াকিলা রাবুল আলমিন বলেন এই রাত্রি বেলায় ঘুম থেকে উঠা এটার দুইটা উপকার একটা উপকার হলো হিয়া আসাদ্দ ওয়াত আন এটা নিজের আমলকে নিজের ইমানকে দৃঢ় করার জন্য এটা একটা শক্ত পদক্ষেপ এটা হলো আসাদ্দ ওয়াত আন মানে আমার ইমানকে আমলকে শক্ত করার জন্য মজবুত করার জন্য এটা একটা কঠিন পদক্ষেপ কারণ আপনি এই পদক্ষেপ যদি নিতে পারেন এই ঘুমকে যদি পরাজয় করতে পারেন এই সময় তা আপনি আরও অনেক কঠিন জিনিসকে পরাজয় করতে পারবেন শয়তান আপনার কাছে আসা আর সহজ হবে না কারণ আপনি যে মানুষ আরামের এই ঘুমটাকে ওই সময় বিসর্জন দিতে পারছেন আপনি আরও কঠিন কঠিন জিনিসও বিসর্জন দিতে পারবেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলছে এটা অসাধুবাদ আন এটা এক কঠিন পদক্ষেপ যারা এই সময় ঘুম থেকে উঠতে পারে ও আকোয়া মকিলা এই সময় তেলাবাতের জন্য কথা বলার জন্য সবচেয়ে উপযোগী সময় সুহান আল্লাহ কোরআনের সবচেয়ে উপযোগী সময় এই সময়টা কে আমার লাইলের সময় তাহাজুদের সময় এই জন্য দেখবেন সকালবেলার কোরআন আর সারাদিনের কোরআন তালাবাদ বেশ কম আছে ফজরের নামাজ পড়ে কোরআন তালাবাদ করে দেখবেন বা কে আমার লাইলের মধ্যে তাহাজুদের মধ্যে কোরআন তালাবাদ করে দেখবেন এই তালাবাদ আর সারাদিনের অন্য তালাবাদে বেশ কম আছে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন বা কোরআন আল ফাজ ইন্না কোরআন আল ফাজরে কানা মাসফুদা তো কোরআনের কোরআন হইল ফজরের কোরআন বিশেষ করে যেই কোরআনে আল্লাহর ফেরাস তারা উপস্থিত থাকেন সুবহান আল্লাহ এই জন্য দেখেন আগে আমরা ছেলে মেয়েদেরকে যখন সকালবেলায় কোরআন তালাবাদ শিখাইতাম ফজরের পরে মুক্তবে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হইতো ওই শিক্ষা 
আর এখন অন্য সময়ের শিক্ষা দুইটার মধ্যে বেশ কম আছে আর আগে আলহামদুলিল্লাহ যখন এই টেলিভিশন ছিল না তারপরে এই সব আধুনিক প্রযুক্তির মোবাইল ছিল না তখন দেখা যেত আমরা ফজরের নামাজ পড়তে কোনো অসুবিধা হইতো না এখন যখন এগুলো আসছে এখন আমাদের ফজরের নামাজে সমস্যা হয় কারণ এগুলোর পিছনে সময় ব্যয় করতে করতে আমাদের অনেক রাত চলে যায় এই জন্য ফজরে আমরা জামাতও পড়তে পারি না আর ফজরের জামাত ফজরের নামাজ মিস হওয়ার কারণে কোরআন তালাওয়াতও বন্ধ এখন আমাদের ঘরে ঘরে কোরআন তালাওয়াত আর নাই কিন্তু এটা ও আকুয়া মুখিলা আল্লাহ পাক বলেন এই কোরআনের তালাওয়াতটা এই সময়ের জন্য সবচেয়ে উপযোগী কারণ দিনের বেলায় আপনার দীর্ঘ ব্যস্ততা রয়েছে আপনি দিনের বেলায় কোরআন নিয়ে বসে থাকতে পারবেন না দিনের বেলায় আপনাকে আল্লাহর দিনের দাওয়াত নিয়ে চতুর দিকে যেতে হবে দিনের বেলায় আপনার অনেক কাজ আপনি আপনার রবের নামের জিকির করুন আপনার রবের নামের জিকির করুন রবের নামের জিকির কেমনে করবেন রবের নাম কি বলেন তো দেখি আল্লাহ তাহলে রবের নামের জিকির হইল আল্লাহ 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 ধাক্কা দিবেন কলবের মধ্যে দিয়ে কলব পরিষ্কার করে ফেলবেন কারণ আল্লাহ বলছে ওয়াজ করিসমা রাব্বিকা যদি কেউ নিজে নিজে কোরআন বুঝে তাহলে এটা এইভাবে বুঝবে যদি কেউ নিজে নিজে কোরআন বুঝে তাহলে এইভাবে বুঝবেন যে ওয়াজ করিসমা রাব্বিকা যে তোমার রবের নামের জিকির করো তো আমার রবের নাম আল্লাহ তাহলে আমি সারাদিন আল্লাহ 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 কর্ম অসুবিধা দেখি তো কোরআনের এই নির্দেশ কিন্তু কোরআন বুঝতে হবে কার মতো কোরআন বুঝতে হবে সাহাবাই কেরামের মতো সাহাবাই কেরাম যেভাবে বুঝছেন যার উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে তিনি এটা কিভাবে আমল করছেন যুগে যুগে আমাদের মোফাসের নেকেরাম সালাফে সালেহিনেরা কিভাবে আমল করছেন কিভাবে বুঝছেন সেই বুঝের মতো বুঝতে হবে তো সেই বুঝের মতো বুঝলে এই আয়াত নাজিল হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে তাহলে সর্বপ্রথম আমল করছেন কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি জীবনে কখনো ওইভাবে বসে আল্লাহ 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 করেন নাই তাহলে তার অর্থ কি তিনি এই আয়াতের আমল করেন নাই করছেন করছেন কিন্তু এই আয়াত দিয়ে এটা বোঝানো হয় নাই মানে আল্লাহ আল্লাহ করানো বোঝানো হয় নাই তারপরে আপনার সাহাবাই কেরাম রতওয়ান উল্লাহ তালা আলহিম আজমাইন তারাও এই আয়াতের উপর আমল করেছেন এই আয়াতের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ওয়াজ করিসমা রাব্বিকা মানি আমার সমস্ত কর্মকাণ্ড আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হবে সমস্ত কাজ কারবার আমি আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করলাম কিন্তু কাজ কারবার করলাম সব উল্টা মানে চুরি করতে গেলাম চুরি করার সময় করতেছি বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম সুন্দর করে আমি মোবাইলটা নিয়ে গেলাম আপনার আল্লাহর নাম নিয়ে আমি তো আল্লাহ জিকিরও করছি আল্লাহর জিকির করে নিয়ে গেলাম এইটার নাম ওয়াজ করিসমা রাব্বিকা নয় আমরা দেখা যায় গাড়িতে উঠলে বাসে উঠলে তো দেখবেন চট্টগ্রাম থেকে রওনা দিবেন বা বিভিন্ন জায়গা থেকে রওনা দিবেন সকালবেলা গাড়িতে উঠছেন প্রথম কি করে গাড়ি কোরআন তালাওয়াত প্রথমে সুরাই ইয়াসিনের তালাওয়াত বিভিন্ন তালাওয়াত শুরু হয়ে যায় গাড়ির মধ্যে এরপরে আপনি যদি বলেন যে না এই ভাই তালাওয়াত বন্ধ করেন দেখো কত বড় বেয়াদব দেখো এ বলে মুসলমান এ কোরআন তালাওয়াত পছন্দ করে না কোরআন তালাওয়াত বন্ধ করতে কয় সব মানুষ খেপা আপনার উপরে বাস কোরআন তালাওয়াত শেষ হয়েছে দশ পনেরো মিনিট চলছে এরপরে শুরু হবে গান দুনিয়ার যত গান আছে এবার যদি বলেন যে ভাই গান বন্ধ করেন যে মানুষগুলো একটু আগে আপনি কোরআন তালাওয়াত বন্ধ করতে বলছেন আর খেপছে এই মানুষগুলো আবার উল্টা আপনার উপরে খেপবে এই মিয়া তোমার না শুনতে লাগলে ভালো লাগলে লাগলে শুনিও না আমরা শুনব এরা কোরআন শোনারও পক্ষে গান শোনারও পক্ষে দুই জায়গায় একই মানুষগুলো একই মুসলমান অর্থাৎ কনসেপ্টটা হলো এরকম যে গান কোরআন তালাওয়াত দিয়ে শুরু করতে হবে এরপরে আমরা যা করি কোনো অসুবিধা নেই কারণ আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি আল্লাহর নাম নিয়ে গান বাজনাও শুরু হয় আল্লাহর নাম নিয়ে সেরে কি কর্মকাণ্ড শুরু হয় আল্লাহর নাম নিয়ে সব শুরু হয় এইটা হলো ওয়াজ করিসমা রাব্বিকার বিপরীত এরকম নাম নিতে আল্লাহ বলেন নাই ওয়াজ করিসমা রাব্বিকার তাফসির হইল যে আমার প্রত্যেকটা আমাল আমার রবের স্মরণে হবে মানে আমি যখন যেটা কাজ করতে যাব আমার রবের কথা স্মরণ থাকবে যে এই ব্যাপারে আমার আল্লাহর নির্দেশ কি আমার আল্লাহর নির্দেশ এটা শোনা যাবে না বাস এটা থেকে বিরত থাকে এটা আল্লাহর জিকির কিন্তু সার্বক্ষণিক আল্লাহ আল্লাহ করলাম আবার জমির আলো কাটলাম আবার আর সুদ খাইলাম আবার ঘুষো খাইলাম এটার নাম ওয়াজ করিসমা রাব্বিকা নয় ওয়াতাবাত্তাল ইলাই হিতাবে তেলা 
আর এই জিকিরের মধ্যে খুব ভালোভাবে নিমগ্ন হয়ে যান তাবাত্তালি পুরা মনোযোগের সাথে আপনি আল্লাহর জিকিরের মধ্যে অতিবাহিত করেন রব্বুল মাশরিক যে আল্লাহ আপনার উপরে ওহি নাজিল করেছেন তিনি রব্বুল মাশরিক মাগরিবে পূর্ব পশ্চিমের রব পূর্ব পশ্চিমের রব মানে সারা দুনিয়ার রব সমস্ত আলমের রব লা ইলাহ ইল্লা হুয়া তিনি ব্যতীত আর সত্যিকারের কোনো মাবুদ নাই ফাত্তাখিজু ওয়াকিলা সুতরাং তোমার ওয়াকিল যদি দৌড়তে হয় একজনকেই ধর ফাত্তাখিজ হু ফাত্তাখিজ মানে ধর কাকে হু হু মানে তাকে ধর আল্লাহকে ধর ওয়াকিলা ওয়াকিল হিসাবে ওয়াকিল মানে কি ওয়াকিল মানে শুধু অভিভাবক না আমরা যে ওই উকিল নিয়োগ করি না আদালতে বিচার মামলা চলার সময় কি নিয়োগ করি উকিল এই উকিল কিন্তু আরবি শব্দ উকিল নিয়োগ করি এই জন্য আমি তো আইন কানুন জানি না সেখানে বিচার পথের সাথে বিচারকের সাথে আইন কানুন নিয়ে আমার পক্ষে যা কিছু করবেন উনি আমার পক্ষ থেকে করবেন ওনাকে আমার উকিল নিয়োগ করলাম তো এই শয়তান এইটাকে কাজে লাগাই আবার আমাদেরকে ধোকা দেয় যে শোনো কেয়ামতের ময়দানে তো তোমার বিচার হইব এরকম আল্লাহর আদালতে তো সেই বিচারের সময় তুমি কি করবা তোমার উকিল যদি না থাকে এবার কত তুমিও উকিল ধরতে হবে এরকম কারণ তোমার যে বিচার আচার চলবে সেখানে তোমার উকিল না থাকলে তোমার পক্ষে কে আল্লাহর সাথে তোমার পক্ষে লড়বে তোমার মামলা নিয়ে এই জন্য তোমার উকিল দরকার আল্লাহ বাক বলতেছেন ফাত্তাখিজ হুয়া কি ইলা তোমার উকিল আল্লাহকে বানাই নাও সুহান আল্লাহ যিনি বিচারক উনি তোমার উকিল আলাদা কোনো উকিলের তোমার দরকার নাই কারণ যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন তিনি সরাসরি তোমার অপরাধ দেখছেন সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াও তিনি বিচার করতে পারেন কারণ দুনিয়ার বিচারক আমার অপরাধ দেখে নাই কিন্তু এই বিচারক যিনি আহকামুল হাকিমিন তিনি সরাসরি আমার অপরাধ দেখছেন তারপরে তিনি আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সাক্ষী রেখছেন কত ধরনের সাক্ষীর লিখি রেখছেন অনেক স্বাক্ষর তিনি ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন সুতরাং সেখানে কোনো উকিল নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ নাই এই জন্য আল্লাহ বলেছেন ফাত্তাখে জুহু ওয়াকিলা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে উকিল হিসাবে গ্রহণ কর ওয়াসবির আলামাহুম হাজরান জামিলা আর রসুল যে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা আপনার ব্যাপারে চলতেছে কেউ জাদুকর বলতেছে কেউ কবি বলতেছে কেউ গণক বলতেছে কেউ পাগল বলতেছে যে যাই কিছু বলুক ওয়াসবির আপনি এর উপরে সবর ধারণ করুন ধৈর্য ধারণ করুন ওয়াহজুর রহম হাজরান জামিলা আর তাদেরকে আপনি সুন্দরভাবে বর্জন করুন হাজরে জামিল হাজরে জামিল খুব কঠিন জিনিস এটা একজন দায়ীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে হাজরে জামিল হাজরে জামিল মানে যারা আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তাদেরকে আপনি একেবারে ছাটবেন না একেবারে ধরবেন না দুইয়ের মাঝামাঝি এটার নাম হাজরে জামিল মানে তাদের সাথে আপনি কথাবার্তা বন্ধ করে দিবেন না তাদের সাথে আপনি এমন আচরণ করবেন না যেটার দ্বারা বোঝা যায় যে আপনি তার থেকে বিচ্ছিন্ন তার সাথে আপনার সাধারণ সম্পর্ক থাকবে কিন্তু আবার গভীর বন্ধুত্ব থাকবে না এটার নাম হাজরে জামিল আল্লাহ পাক বলতেছেন যারা আপনার বিরুদ্ধাচরণ করে এদের সাথে আপনি সুন্দরভাবে তাদেরকে বর্জন করুন হাজরে জামিল করুন আর আমার কাছে ছেড়ে দিন ওই মানুষগুলাকে যারা মোকাজীবিন যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আপনাকে ওলিন না আমাতে বিশাল বিশাল সম্পদের মালিক প্রভাব প্রতিপত্তির মালিক ক্ষমতার মালিক ও মাহিল হুম কলিলা তাদেরকে সামান্য কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিন মানে তাদের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া যা কিছু করার দরকার আমার হাতে ছেড়ে দিন আপনি চিন্তা করার দরকার নাই তাদেরকে কি করা দরকার সেটা আমি আল্লাহ করব। ইন্নালাদাইনা আনকাল জাহিমা আমি আল্লাহর কাছে আছে অনেক শিকল বেড়ি এবং প্রজ্জ্বলিত আগুন সোভান আল্লাহ কাটাযুক্ত বিভিন্ন ধরনের খাবার এবং কঠিন কঠিন বেদনাদায়ক আজাব আমি আল্লাহর কাছে এই সব কিছুর ব্যবস্থাপনা মজুদ রাখছি মানে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যা যা দরকার এই সব কিছু আমি আল্লাহর কাছে মজুদ আছে এবং ওই দিন তাদেরকে ভয় করতে বলুন 
ওই দিনের অপেক্ষায় থাকুন যেই দিন জমিন এবং পাহাড়গুলো প্রকম্পিত হতে থাকবে কেয়ামতের দিন যে দিন জমিন প্রকম্পিত হবে পাহাড়গুলো প্রকম্পিত হবে বাকানাতেল জেবালু কাতি বা মাহিলা এবং ওই পাহাড়গুলো বিক্ষিপ্ত তুলার নেয়া চারিদিকে উড়া শুরু করে দিবে ইন্না রুসাল্লা ইলাইকুম রাসুল আন শাহিদ আন আলাইকুম হে দুনিয়ার মানুষ তোমাদের কাছে আমি রাসুল পাঠিয়েছি শাহিদ আন আলাইকুম তোমাদের উপরে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে শাহিদ আন আলাইকুম এই সাক্ষ্যদাতা দিয়ে আবার কিছু মানুষ গোমরা হয়ে গেছে কিছু মানুষ এটার ব্যাখ্যা দিছে কয় নবী সাল্লাম সব দেখেন নবী সাল্লাম যদি না দেখেন তো সাক্ষী দিবেন কেমনে মানে কোরআন নিজে নিজে বুঝে গেছে কোরআনে কারিম নিজে নিজে বুঝতে গেলে সে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে সে দলালার দিকে গোমরাহির দিকে চলে যাবে কোরআন বোঝার নীতিমেলা হইল সাহাবাই কেরামের বোঝের সাথে মিলাইতে হবে বোঝাই সেইভাবে কোরআনে কারিমের তাফসির বুঝতে হবে শাহিদান আলাইকুম নবী সাল্লাম সাক্ষ্যদাতা এই সাক্ষ্যদাতা মানে তিনি কোরআন এবং সন্ন্যার বাস্তব সাক্ষ্য আমাদের সামনে তুলে ধরছেন সোহান আল্লাহ মানে কোরআনের কোন আয়াতকে কেমনে আমল করব আমরা এটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বাস্তব সাক্ষ্য হিসাবে দেখাই দিছে এটা হলো শাহিদান আলাইকুম আরেকটা শাহিদান আলাইকুম হলো কেয়ামতর ময়দানে এর এটা আমরা এর আগেও বলছি যে কেয়ামতর ময়দানে যখন আমরা অন্যান্য নবীর মধ্যের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিব তখন সর্বশেষ আমাদের উপরে সাক্ষ্যদাতা হইলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহিসাল্লাম কামা আরো সাল্লা ইলা ফেরাওনা রসুলা যেভাবে আমি ফেরাওনের কাছেও একজন রাসুল পাঠিয়েছিলাম আসা ফের আউন রাসুলা কিন্তু ফেরাউন আমার রাসুলকে চিনতে পারে নাই আমার রাসুলের বিরুদ্ধে ছারণ করেছে সেই ফেরাউনকে আমি কিভাবে পাগড়াও করেছি কিভাবে ধ্বংস করেছি সেটাও তোমরা দেখেছ জেনেছ পাকাই পাতা সেই দিনের অবস্থা তোমাদের কি হবে সেই দিনকে কেমন করে অস্বীকার করতে পারো যেই দিন শিশুরাও বৃদ্ধ হয়ে যাবে যেই দিন শিশু যুবক তারাও বৃদ্ধ হয়ে যাবে বৃদ্ধ হয়ে যাবে মানে এটার মুসিবত বিপদ এত বেশি এত জঘন্যতম দিন যেই দিনের আজাবের কারণে আপনার একটা শিশু পর্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে যাবে আসামা ওমন পাতেরম্বিহি যেই দিনের কাঠিন্যতার কারণে যে দিনের আজাবের কারণে আসমান পর্যন্ত ফেটে যাবে কার্যকরী হয়াজকেরা এটা হলো একটা তাজকেরা তাজকেরা মানে উপদেশ বাণী আরবিতে টিকেটকে তাজকেরা বলা হয় টিকেট টিকেট আছে না বিমানের টিকেট ট্রেনের টিকেট এই টিকেটের নাম হলো আরবিতে বলা হয় তাজকেরা এই এই কোরআনও একটা তাজকেরা একটা টিকেট কিসের টিকেট জান্নাতের টিকেট সোহার আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ পাক বুঝেছেন ইন্নাহাজিহি তাজকেরা এই কোরআন হইলো একটা তাজকেরা একটা তাজকেরার ব্যাখ্যা হইলো এটা একটা উপদেশ বাণী জিকিরের কিতাব জিকির থেকে তাজকেরা যে এটা একটা উপদেশ বাণী এটার ভিতরে তোমাদের জান্নাতের টিকেট আছে সোহায়ান আল্লাহ যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে তার রবের দিকে যেতে চায় রবকে গ্রহণ করতে চায় তো এটাই গ্রহণ করার একমাত্র উপায় সোহার এটাই হলো আল্লাহকে পাওয়ার আল্লাহকে গ্রহণ করার একমাত্র রাস্তা যে কেউ ইচ্ছা করে এর মাধ্যমে সে আল্লাহকে পাইতে পারে আপনার রব জানেন আপনি রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ থেকে কম আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন সোহান আল্লাহ আপনি বিশাল সমাজে দাঁড়ায় থাকেন এটা আপনার রব দেখতেছেন ও নিষ্পাহ কোনো কোনো সময় আপনি অর্ধেক রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন 
ওয়াসলাহু কখনো কখনো আপনি রাত্রির এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন ওয়াত মিনাল্লাদিনা মাক আপনি শুধু একা দাঁড়ান না আপনার সাথে আরও একটা দল আপনার সাহাবিরও দাঁড়াই থাকে সোহান আল্লাহ ওয়াল্লাহ ইউকাদ্দের লাইলাহার রাত্রি আর দিনের হিসাব কিন্তু আপনারা করেন না কতক্ষণ দাঁড়ান আপনাদের কাছে কোনো হিসাব নাই আপনারা শুধু দাঁড়াই থাকেন কিন্তু ওয়াল্লাহ ইউকাদ্দের লাইলাহার আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিন এবং রাতের পরিমাণ গণনা করেন সোহান মানে আল্লাহ সোহান তার কাছে হিসাব আছে আপনি কয় ঘন্টা কয় মিনিট কয় সেকেন্ড দাঁড়াইছিলেন সোহান আল্লাহ আলিমা আল্লাহ তোহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানেন আপনারা কোনো দিন এই হিসাব করতেও পারবেন না পাতা বা আলাইকুম আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাদের উপরে ক্ষমা পর্বস হয়ে গেছেন দয়া পর্বস হয়ে গেছেন সোহান আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ ফকরা ও মা তাইয়াসারা মিনাল কোরআন সুতরাং কোরআনে কারিমের যতটুকু তেলাওয়াত করতে আপনার কাছে সহজ বোধ হয় যতটুকু তেলাওয়াত করতে সহজ মনে হয় ততটুকু আপনি তেলাওয়াত করেন মানে এখন থেকে আপনি এত দীর্ঘ সময় তেলাওয়াত দরকার নাই যতটুকু তেলাওয়াত করলে আপনার শরীরে ভালো লাগে আপনার কাছে ভালো লাগে বেশি কষ্ট হয় না এতটুকু পরিমাণ কোরআন আপনি তেলাওয়াত করেন জমিনে সফররত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ তালাস করতেছে রিজিক অনুসন্ধান করতেছে অর্থাৎ রিজিক অনুসন্ধান করতে গিয়ে ওই কাজের ফাঁকে সে নামাজ পড়তে আসছে তাহলে তার সামনে যদি আপনি লম্বা তালাওয়াত করতে থাকেন তো অনেকে আছে অফিসের কাজ বাদ দিয়ে যায় সুন্নত নফল পড়তে 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 দুই ঘন্টা কাটায় তো মানুষ আসে এখানে বসে আছে তার কাজের জন্য কয় স্যার এখন নামাজ পড়তে গেছে স্যার এক ঘন্টা কালীন নামাজে পড়তেছে স্যারের ওই এক ঘন্টা নফল নামাজ পড়ার চাইতে স্যারের দায়িত্বটা হলো আগে ওইটা বেশি জরুরি যে এতগুলো মানুষ অপেক্ষা করতেছে স্যারের জন্য স্যার ওই কাজ না করে স্যার নামাজ পড়তে গেছে তো আল্লাহ পাক বলতেছেন অনেক মানুষ থাকবেন যারা এরকম রিজিক অনুসন্ধানে ব্যস্ত রিজিক অনুসন্ধানে রত আছে তাদের সামনে যদি এরকম লম্বা কে রাত আপনি তালাবাদ করতে থাকেন তাদেরও কষ্ট হবে অনেকে সফরে আছেন সফরে রাস্তা গাড়ি দাঁড়াইছে দশ মিনিটের জন্য আপনি যা এমন কে রাত শুরু করছেন আধা ঘন্টার তালাবাদ সফরের মধ্যে আল্লাহ পাক বলতেছেন বিভিন্ন ধরনের মুসল্লি আপনার পিছনে আছে অনেকে আছে আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ রত অবস্থায় লড়াই রত অবস্থায় আছে অর্থাৎ এই সবগুলার বিভিন্ন সমস্যার মুসল্লি অসুস্থ মুসল্লি তারপরে আপনার দুর্বল মুসল্লি তারপরে বৃদ্ধ মুসল্লি তারপরে সফরের মুসল্লি তারপরে রিজিক অনুসন্ধানের মুসল্লি জেহাদরত মুসল্লি বিভিন্ন রকমের মানুষ আপনার পিছনে আছে এই জন্য ফাকারা ও মা তাইয়াসারা মিনহু যতটুকু সহজ বোধ হয় সবার জন্য সহজ হয় মানে হয়তো একজনের জন্য আধা ঘন্টা তালাবাদ করলেও কঠিন না সুবিধা কিন্তু আবার আরেকজনের জন্য পাঁচ মিনিট তালাবাদ করলেও কঠিন এই জন্য আল্লাহ ফাক বলতেছেন ফাকারা ও মা তাইয়াসারা মিনহু যে ভারসাম্য রক্ষা করে সবার জন্য যতটুকু উপযোগী ততটুকুই আপনি কোরআনে কারিম থেকে তেলাওয়াত করেন এখানে আল্লাহ সুবানতালা সলাতের পাশাপাশি আরো দুইটা বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন ওয়াকিম সলা সলাত কায়েম করো ওয়াতু জাকা জাকা দাদায় করো ওয়াকরিদুল্লাহ কারদান হাসানা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বেশি বেশি কর দে হাসানা দাও তাহলে আল্লাহর খুব ঋণ ঋণের সমস্যা পড়ে গেছে অভাবে পড়ে গেছে নাকি বেশি বেশি করে তোমরা করজে হাসানা দাও আল্লাহকে কাফারেরা এ আয়তে কারিমা নাজিলের পরে কাফারেরা বলতেছিল ইন্নাল্লাহ ফকির ওয়ানাহনু আগ্নিয়া নাউজুবিল্লাহ তারা বলতেছে আল্লাহ ফকির হয়ে গেছে দরিদ্র হয়ে গেছে আমরা কিন্তু অনেক ধনী নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ ফক বলতেছেন ইয়া ইউহান্নাস আন্তমুল ফকারা উইল্লাহ হে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ জেনে রাখো তোমরা সবাই আমি আল্লাহর কাছে একেবারে ফকির একেবারে নিঃস্ব কিচ্ছু নাই নিজেও নাই সম্পদ তো কিছু নাই নেই আল্লাহর কাছে তুমি নিজেও কিছুই না 
মানে তুমি নিজেও ওকে তোমাকে আল্লাহ না বানালে তোমার নিজের অস্তিত্বই আসতো না তো আল্লাহ ফাক বলতেছেন আকৃদুল্লাহ কারদান হাসানা বেশি বেশি করে আল্লাহকে করজায় হাসানা দাও করজায় হাসানা দাও মানে আল্লাহর বান্দাদেরকে সহযোগিতা করো করজে হাসানা কাকে বলা হয় করজে হাসানা হলো কাউকে সুদবিহীন লাভবিহীন কাউকে আপনি সহযোগিতা করলেন দেখা গেল কোনো বাইয়ের হঠাৎ বিপদে পড়ছেন কোনো টাকা পয়সার দরকার আপনি টাকাটা দিলেন কোনো লাভও দেওয়া লাগবে না সুদও দেওয়া লাগবে না ইন্টারেস্টও লাগবে না কিছুই লাগবে না বাস শুধুমাত্র সাবাবের উদ্দেশ্যে বাইয়ের কল্যাণের জন্য উপকারের জন্য দিচ্ছে এটার নাম হলো করজে আসানা এটা দেওয়ার সময় আবার নিয়ত করতে হবে এটা যে বাই তো ফেরত দিবে বিপদে পড়ে কিন্তু বলে যে ভাই আগামী সপ্তাহে দিয়ে দিব বাই তো আগামী মাসে দিয়ে দেবো আপনি বুঝতে হবে উনি আগামী মাস মানে আগামী বছরও দিতে পারে আবার এরকম কত আগামী চলে যাবে নাও দিতে পারে এটা বুঝেই দিতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত যদি এই বাই না দিতে পারেন তাহলে তাকে মাফ করে দিব এই নিয়ত অন্তরে থাকতে হবে এখন এই নিয়তের খবর যদি ওই ভাইয়া আবার জানে ওই ভাই বলবে যে আর দেওয়ার দরকার নাই কারণ ওরা তো নিয়ত আছেই আমি না দিতে পারলে মাফ করে দিবে বর্তমানে আমাদের অবস্থা এরকম মানে কেউ যদি নিতে পারে বাস তাহলে আর তিনি দিতে হবে এই প্রয়োজনীয়তা আর অনুভব করেন না উনি মনে করেন যে ভাই কর যে হাজারা দিছে এক সময় হয়তো আবার মাফ করে দিবে এই জন্য কর্জে হাসানা দেওয়াটা অনেক ভালো তবে দেওয়ার ক্ষেত্রে আবার একটু বেশি আবেগে না পড়ে একটু দেখে শুনেও দিতে হবে যে আমার টাকায় আছে অল্প আমি আপনাকে কর্জে হাসানা দিলাম আর টাকাটাই পাইলাম না তা আমি নিজেই তো ক্ষতিগ্রস্ত হব আমি নিজেই তো সমস্যা পড়ব এই জন্য কর্জে হাসানা দেওয়ার সময় একটু দেখে শুনে চিন্তা ভাবনা করে দিতে হবে আবার আল্লাহ পাক বলছেন কর্জে হাসানা দিতে এই জন্য যা টাকা আছে সব মানুষকে দিয়ে দিলেন এবার নিজে পড়ে গেছেন বিপদে আরেকটা হলো আমাদের সমাজে বর্তমানে মানে এরকম অবস্থা হয়ে গেছে আমাদের ইমানের কমতির কারণে আমাদের আমলের কমতির কারণে আমাদের অবস্থা এমন যে আমরা ওয়াদা রক্ষা করি না যে টাকা পয়সার ক্ষেত্রে লেনদেনের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের খুবই খারাপ অবস্থা যদি বলি যে ভাই কালকে দিব অমুক দিন দিব আর সেটি ওয়াদা আমরা রক্ষা করার চেষ্টা করি না এবং ওই দিন চলে যায় তাও একটু বলিও না যে ভাই আজকে এই সমস্যার কারণে দিতে পারতেছি না ভাই কয়দিন পরে দিব এটাও বলার প্রয়োজনীয় তার মনে করেন না এক সময় বরং যিনি টাকাটা দিছেন উনি টাকা চাইলে উল্টা তাকে ধমক শেষ পর্যন্ত তাকে মাইরও খেতে হয় টাকা দিয়ে উল্টা মার খেতে হয় টাকা দিয়ে সম্পর্ক নষ্ট হয় টাকা দিয়ে আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয় অথচ আল্লাহ সুবান তালা বলছেন এক মোমিন আরেক মোমিনকে বেশি বেশি করজে হাসানা এই জন্য করজে হাসানা উঠে এখন আমরা সুদের মাধ্যমে লেনদেন করি যে সুদের মাধ্যমে দিলে দেখা যায় যে আরও বাধ্যবাধকতা বাড়ে আরও মানুষ এটা বেশি সহজে আদায় করে এই জন্য ওই যে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে দেখবেন গ্রামে আমাদের অনেক ভাই বোনেরা বর্তমানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ভাই বোনেরা সুদের ব্যবসার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যাংক থেকে আপনার লোন নিয়ে সপ্তাহ সপ্তাহে কিস্তি দেন এবং সম্পূর্ণ সুদের ভিত্তিতে সুদের রমরম ব্যবসা আর সেগুলোর এমন অবস্থা একদিন না দিতে বেশ কমলে এক সপ্তাহ ঘরের টিন খুলে নিয়ে যায় গরু পর্যন্ত নিয়ে যায় সব নিয়ে যায় সেগুলো দিতে বাধ্য কিন্তু আপনি যদি এহসান করেন যে ভাই সুদও দেওয়া লাগবে না কিছু দেওয়া লাগবে না তখন দেখবেন যে আপনার তার পাবেন না ওই গরু ছাগল রিক্সা সব নিয়ে গেলে ওইটা মোটামুটি তারা আদায় করতে পারে কারণ তারা জানে যে এই দেশের মানুষের ইমান আকিদার অবস্থা কোন পর্যায়ে কারণ ইমান আকিদার অবস্থা যদি ভালো হইতো তাই তাহলে ওই মুসলমানের দেশের সুদের ব্যবসা কোনো দিন রমরমা হইতো না তো যেহেতু সুদের ব্যবসা জোরে সরে চলতেছে বোঝা যাচ্ছে এই দেশে তাদের ইমানের অবস্থা কীরকম এই জন্যই তারা ওইভাবে কৌশল করে টাকা পয়সা আদায় করে তারা সুদের ব্যবসা করে যাচ্ছে এই জন্য তবে চেষ্টা করতে হবে যে আমরা তারপরেও করজে হাসানা দেওয়ার জন্য আর আল্লাহ রসে যত খরচ করি এগুলোও কিন্তু করজে হাসানা ওমা তো কাদ্যমিনা রব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য যা কিছু আগে পাঠিয়ে দাও তাজিদু ইন্দাল্লাহরা সেগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিকটে অবশ্যই পাবে হুয়া খাইরা ও আজম আজরা অধিক কল্যাণকর হিসাবে এবং অধিক অধিক পুরস্কার হিসাবে মানে দিয়েছি অল্প হয়তো এক হাজার পেয়ে যাব এক কোটি সোহার আল্লাহ এটাই হলো খাইরা ও আজমা আজরা ওয়াস্তাফের 
সর্বশেষ আল্লাহ বেশি বেশি করে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এস্তাকফার কর বেশি বেশি এস্তাকফার সব সময় এস্তাকফার করতে হবে এস্তাকফার কিভাবে করবেন আস্তাউফেরুল্লাহিম <laughs> সনাতু <laughs> আবু উলাকাবি নিমাতিকা আলাইয়া আবু উলাকাবি দাম্বি ফাক ফিরিলি ফা ইন্নাহুলাজুনু বা ইল্লা আন্তা এটা হলো সাইয়েদুল এস্তাকফার এটাও মুখস্থ করে নেবেন আল্লাহ বাকবাস্তাও ফেরুল্লাহ বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে এস্তাকফার করে ইন্নাল্লাহ গাফুর উর রাহিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন গাফুর আল্লাহ পাক রাহিম সুহান আল্লাহ অর্থাৎ তোমার কোনো গুনা খাতা অপরাধ হয়ে গেলে আল্লাহ পাক সব কিছু মাফ করে দিবেন তিনি গাফুর রাহিম আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পুরানে করিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান আমাদের সবাইকে পুরানে করিমের এক একজন আমলকারী পুরানে করিমের তালাবাদকারী আল্লাহ পাক বানিয়ে দিন পুরানে করিমের সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর করার তৌফিক দান করুন পুরানে করিমের কাছে আমাদেরকে বায়াত হওয়ার আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন কোরআনে করিমের মাধ্যমে আমাদের ইমানের রোগগুলো আল্লাহ পাক দূর করে দিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সবাইকে সেফা দান করুন কোরআন এই আমাদের তাফসিরুল কোরআনের যত দর্শক শ্রোতা মহিবিন খাদেম যত ভাইরা আছেন যত ভাই বোন বিভিন্নভাবে আমাদের এই তাফসিরুল কোরআনের দাওয়াতের কাজ করেন আল্লাহ পাক সবার মেহনতকে সবার দাওয়াতকে সবার প্রচেষ্টাকে আল্লাহ পাক কবল ও মঞ্জুর করে নিন এবং কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জান্নাতবাসী হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং জান্নাতের মধ্যেও আমরা যাতে একজন আরেকজনকে দেখি একজন আরেকজনের সাথে দেখা হয় আল্লাহ পাক সেই ব্যবস্থা যেন আমাদেরকে জান্নাতে করে দেন আমি নিয়ার আব্বাল আলমিন সুহান আকাল্লাহমা আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আন্তা আস্তাউ ফেরুকা